ਇਹ ਵਡਿਆ
ഗവൺമെന്റിന്റെ അധ്യക്ഷസ്ഥാനം വഹിക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ഗവൺമെന്റ് ലോ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പലും സെന്റർ ഫോർ ലോ സൊസൈറ്റി ആൻഡ് ജസ്റ്റിസിന്റെ ചെയർമാൻ കൂടിയായ ഡോക്ടർ എ വിശ്വകുമാർ സാറാണ് ആദ്യമായി സ്വാഗത ആശ്വസിക്കുന്നതിനായി ഗവൺമെന്റ് ലോ കോളേജിലെ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ പീന മാഡിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു അപ്പോ ആ 
ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഉറ്റു നോക്കുന്നത് ഒരു ഇന്ത്യക്കാരൻ എന്ന രീതിയിലും നിയമ മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാർ എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷയോടെ പ്രത്യാശയോടെ ഉറ്റു നോക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയെ തന്നെയാണ് കാരണം നിങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന നെഞ്ചോട് ചേർക്കുമ്പോൾ അവിടെ നീയും ഞാനും ഇല്ല നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതേസമയം നിങ്ങൾ ഖുറാനോ ബൈബിളോ ഗീതയോ നെഞ്ചോട് ചേർക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളൊരു മുസൽമാനോ ക്രിസ്ത്യാനിയോ ഹിന്ദുവോ മാത്രമായി മാറുന്നു നിങ്ങളെ വേലി കെട്ടി വേർതിരിക്കുന്നതിനും നിങ്ങളുടെ ചിന്തകളിൽ വിഷം കലർത്തുന്നതിനും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ അവർക്ക് അത് സാധിക്കുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവേണ്ടത് ഇന്ത്യക്കാരൻ എന്ന ബോധമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും കാലിക പ്രാധാന്യമുള്ള വിഷയത്തെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ ജീവിപ്പിക്കുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംസാരിക്കുന്നതിനായി ഞാൻ ഈ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ് ചരിത്രം ഉണർന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നു നമ്മുടെ കലാലയത്തെ കുറിച്ച് എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് വ്യക്തിപരമായി വളരെ അഭിമാനവും ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഈ ഒരു പരിപാടിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നതിന് എല്ലാ സ്നേഹാഗ്രഹങ്ങളോടും ക്ഷണിക്കട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥികളെയും എന്റെ സഹപ്രവർത്തകരെയും ഈ വേദിയിലേക്ക് ഞാൻ ആഗ്രഹമായി സ്വാഗതം ചെയ്യും നമ്മുടെ ജനാധിപത്യ രാജ്യത്ത് ഭരണഘടനയുടെ പ്രാധാന്യം നിയമ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പറഞ്ഞു തരേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ ഭരണഘടന എന്നും നിലനിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ രാജ്യം ഇതുപോലെ ഒന്നിനൊന്ന് പുരോഗതി നേടാനും എല്ലാവർക്കും എല്ലാ അവകാശങ്ങളോടുകൂടി ജീവിക്കാനും വേണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന കൂടുതൽ കുട്ടികൾ ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്ററിലെ കുട്ടികളാണ് അപ്പോൾ അവർ നാലാം സെമസ്റ്ററിലും അഞ്ചാം സെമസ്റ്ററിലാണ് ഭരണഘടന രണ്ട് പേപ്പറായിട്ട് തിരിച്ച് പഠിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ആറ് ആറ് ഒരു ആറ് മാസം വീതം ഒരു വർഷം നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നതിന് എല്ലാം കൂടെ തന്നെ ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ ഭരണഘടനയെ കുറിച്ചിട്ട് സാർ സംസാരിക്കുന്നുള്ള എനിക്ക് നല്ല ഉറപ്പുണ്ട് അപ്പൊ അതിലെ അതിലെ ഭരണഘടന ഇന്ന് നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വെല്ലുവിളികൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൽ അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ സാർ സംസാരിക്കും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇതൊരു അവസരമാണ് സാറിന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സാർ അവിടെ നിന്ന് കോളേജ് ക്ലാസ് കളഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ കുട്ടികളുമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്ന അപ്പൊ എല്ലാ പ്രാവശ്യം ഇതുപോലെ എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇതുപോലെ വരണമെന്നില്ല സാർ എല്ലാ പ്രാവശ്യം തിരക്കുള്ള ആളാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു അവസരം എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളും ഉപയോഗിക്കാം സാറുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഭരണഘടനയെ സംബന്ധിച്ചോ സാർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്കുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ എനിക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരമാണ് അത് മാക്സിമം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക പോയിട്ട് ഈ സുകുമാർ സെന്ററിന്റെ പേരിൽ നമ്മുടെ കോളേജിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ മൂന്നാമത്തെ ലെക്ചറാണ് ആദ്യത്തെ ഡോക്ടർ എം കെ ദേവകുമാർ സാറിന്റെ ആയിരുന്നു രണ്ടാമത് മദ്രാസ് ഹൈക്കോർട്ടിലെ ജഡ്ജി ചന്ദ്രു സാറിന്റെ ആയിരുന്നു അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ ലെക്ചർ സീരീസിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള മൂന്നാമത്തെ ലെക്ചറാണ് അപ്പൊ സാറിന് ഞാൻ ഈ കോളേജിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്നുള്ള നിലയിൽ സാറിന് എന്റെ നന്ദി കടപ്പാടും കൂടി ഈ അവസരത്തിൽ അറിയിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം
വളരെ അപരിമിതമായ ഇവിടുത്തെ ഒരു ഗാഥയുടെ ഓർമ്മക്കാരാണ് അങ്ങനെ ഒരു സംവാദ
വിമർശനങ്ങളും കർമ്മാക്രമങ്ങളും നിക്ഷേപങ്ങളും ഒക്കെ ഏറ്റുവാങ്ങിക്കൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും അത് ചെയ്യാൻ കഴിയുക അങ്ങനെ അവനവനെ തന്നെ കുറെയൊക്കെ ഉപയോഗിയാക്കിക്കൊണ്ട് മാത്രമേ നിങ്ങൾ സർക്കാർ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാൻ കഴിയൂ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വഴി എന്താ പറയാ വിവേകത്തിന്റെ വിജ്ഞാനത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന രൂപം വിവേകമാണെന്ന് പറയും വിസ്ഡം ഈ വിസ്ഡം എന്നതിന് മലയാളത്തിലുണ്ടായിട്ട് വലിയ വിശദീകരണം കുമാരനാശാന്റെ ഒരു കവിതയിലാണ് അന്യജീവൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ജീവിതം തന്നെയാക്കുക അങ്ങനെയൊരു വിവേകി കളിക്കുന്ന അങ്ങനെ ഈ ലോകത്തിൽ വെളിച്ചമായി തീരാൻ തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വിവേകിത അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികളിൽ ഉടനീളം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറയാതെ നിങ്ങൾക്കറിയാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓർമ്മകൾക്ക് മുമ്പിൽ ഞാൻ ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും മുമ്പം അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ ആദരവുള്ള അഭിവാദ്യം ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുഹൃത്തുമാറിന്റെ ഓർമ്മയിൽ എന്നോട് സംസാരിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വിഷയം നിങ്ങൾ ഭൂരിപക്ഷം പേരുടെയും പഠന വിഷയമാണ് പഠന വിഷയത്തിനപ്പുറം നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ആധാര പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് എന്നുകൂടി മനസ്സിലാക്കുന്നു ഇത് പരീക്ഷ എഴുതാനുള്ളൊരു കാര്യമാണ് എന്നല്ല ഈ രാജ്യം നിലനിൽക്കേണ്ടതിന്റെ അടിസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് എന്ന് നിർഭാഗ്യവശാൽ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ മൗലികമായ ഒരു തകരാറ് നാം നേടുന്ന അറിവെല്ലാം പരീക്ഷിക്കുള്ളതാണ് എന്ന് മിക്കവാറും നമുക്ക് നല്ല ബോധമുണ്ട് എന്നതാണ് അത് വിജയമാഷ് പറഞ്ഞൊരു കരുതുണ്ട് ഈ പത്ത് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തിനാണ് രണ്ടു മാസം മതി എന്ന് മാഷി ചോദിച്ചിട്ട് മാഷി പറഞ്ഞത് അത് പഠിച്ചതൊക്കെ മറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അടുത്ത വരെ വേറെ പഠിക്കണമല്ലോ അപ്പൊ എല്ലാ പത്ത് മാസത്തിലും കുറെ കാര്യം പഠിക്കുക പരീക്ഷ എഴുതുക മറക്കുക പിറ്റെ കൊല്ലം വേറെ എന്തൊക്കെയോ പഠിക്കുക മറക്കുക അവസാനം പരീക്ഷ എല്ലാം പാസായി തിരുതെല്ലാം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും പുതുതായിട്ട് അറിഞ്ഞുകൂട എന്നൊരു നിലയിൽ തുടങ്ങുക എന്ന പേര് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസം നമുക്ക് മുമ്പിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു പ്രതിസന്ധിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഭരണഘടന എന്നത് പാസ്പോർട്ടിലൊരു പഠന വിഷയം എന്നതിനേക്കാൾ പണ്ട് വിദ്യാകൃഷ്ണയെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് ആധുനിക ഇന്ത്യയിലെ മഹാരാജ്യ ഭരണഘടനയാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം സാഹചര്യത്തിൽ പറയുന്നത് അപ്പോ പയനാണ് ഇത് എന്നോട് പറഞ്ഞത് പയനൻ പഠിച്ച സമയത്ത് എപ്പോഴും പക്ഷേ സമയം കാണാൻ ചെല്ലുകയും സംഭാഷണമൊക്കെ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അത്ര ഇന്ത്യയിലെ രണ്ടാമത്തെ ഇതിഹാസമാണ് ഭരണഘടന ഒന്നാമത്തേത് നിശ്ചയമായിട്ടും മഹാഭാരതം രണ്ടാമത്തേത് ഭരണഘടന അപ്പൊ ചോദിച്ചു അപ്പോ ലഘുവും ശ്രമോ എന്ന് ചോദിക്കാം വലിയ മഹാകാവിയാണ് അപ്പോ കൃഷ്ണൻ സ്വാമി പറഞ്ഞത് അതൊരു ഫുട്നോട്ടാണ് എന്ന് മനസ്സിൽ അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭരണഘടന എന്നതിനെ ഒരു സാംസ്കാരിക ജൈവിക പ്രമാണം എന്ന നിലയിൽ കാണാതെ ഒരു ലീഗൽ ഡോക്യുമെന്റ് എന്ന നിലയിൽ മാത്രം കണ്ടാണ് നമ്മൾ വലിയ പങ്കും ശീലിച്ചിട്ടുള്ളത് മറിച്ച് നമ്മുടെ സമൂഹ പരിണാമത്തിന്റെ ആ സമൂഹ പരിണാമത്തെ രൂപപ്പെടുത്തിയ നാനാതരം പ്രവണതകളുടെ അതിൽ ഊറിക്കൂടി നിൽക്കുന്ന ആശയങ്ങളുടെയും മൂല്യങ്ങളുടെയും ഒക്കെ ഒരു സഞ്ചീവ സ്ഥാനം എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ ഭരണഘടനയെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ അരു വിജയിച്ചില്ല എന്നൊന്നുമല്ല പക്ഷെ പൊതുബോധത്തിലേക്ക് അതെത്തിക്കുന്നതിൽ നമ്മൾ കാര്യമായി അതുകൊണ്ട് ഒരുപക്ഷെ പൗരത്വ നിയമം എന്ന ഒരു പ്രശ്നം ഉയർന്നു വന്ന സന്ദർഭത്തിലാണ് അഭിഭാഷകരുടെയും അതുപോലെ ന്യായാധിപന്മാരുടെയും നിയമവിദ്യാർത്ഥികളുടെയും മണ്ഡലത്തിന് പുറത്ത് സാമൂഹിക പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു അടിസ്ഥാന രേഖയാണിത് എന്ന നിലയിൽ ഇത് മനസ്സിലാക്കപ്പെടാൻ തുടങ്ങിയാണ് അപ്പോഴേക്കും പറഞ്ഞ നിലവിൽ വന്ന് പത്തെഴുപത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു എന്ന് കൂടി നമ്മൾ ഓർക്കണം ഏതാണ്ട് അതിന്റെ വലിയ നമ്പവും ഒക്കെ പോയി തീർന്ന ഒരു സമയത്താണ് വാസ്തവത്തിൽ ഭരണഘടന നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിലെ നിർണായകമായ ഒരു സ്ഥാനം നേടിക്കൊണ്ട് ഉയർന്നു വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു പഠന വിഷയം എന്നതിനപ്പുറം നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ചില അടിസ്ഥാനങ്ങളെ സ്പർശിക്കുന്ന ഒരു പ്രവണമാണ് എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ അതിനെ അതിനൊരു സോഷ്യോ കൾച്ചറൽ ഡോക്യുമെന്റ് എന്ന നിലയിൽ കൂടി ഒരു ലീഗൽ ഡോക്യുമെന്റ് എന്ന നിലയിലല്ല മറിച്ച് ഒരു നയ്യാമിക പ്രമാണം എന്ന നിലയിലല്ല ഒരു സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ സാംസ്കാരിക പ്രമാണം ഒരു പക്ഷെ ആധുനിക ഇന്ത്യ രൂപപ്പെടുത്തിയ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രമാണം എന്ന നിലയിൽ അതിനെ മനസ്സിലാക്കണം എന്ന ഒരാശയമാണ് ഞാൻ മുമ്പോട്ട് വെക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ ഈ ആലോചനയുടെ വിഷയമായിട്ട് ഇവിടെ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് ഭരണഘടനയും അതിന്റെ സാമൂഹ്യ
എന്ന ആലോചനകളൊക്കെ ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പല ഘട്ടങ്ങളിൽ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ചരിത്രമൊക്കെ സാമാന്യേന നമുക്ക് ചിലർക്കൊക്കെ അറിയുമായിരിക്കും ഞാൻ അതിന്റെ എല്ലാ വിശദാംശങ്ങളും ഒന്നും പറയാനല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സവിശേഷമായ ഒന്ന് രണ്ട് കേന്ദ്ര സങ്കല്പങ്ങളെ മുൻനിർത്തിയിട്ട് ഭരണഘടനയെ കുറിച്ചുള്ള അതിന്റെ സോഷ്യൽ ഫിലോസഫി എന്താണ് എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ആശയം ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു അതിനെ പറയട്ടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കുമുള്ള അന്തിമ പരിഹാരം ഭരണഘടനയിൽ എന്തെങ്കിലും കരുതേണ്ട ഒരു കാര്യം അന്തിമ പരിഹാരം എല്ലാത്തിനും അന്തിമ പരിഹാരമായിട്ട് ഒരു പുസ്തകം എന്തെന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ പുസ്തകം മാത്രം മതി നമ്മൾ വരുന്ന എന്നാവും അതുകൊണ്ട് ആ പുസ്തകം അല്ല ഒരു പുസ്തകം അങ്ങനെയല്ല അപ്പൊ അംബേദ്കർ തന്നെ തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി മൂന്ന് സെപ്റ്റംബറിൽ അദ്ദേഹം ഭരണഘടനയെ വിശദമായി വിമർശിക്കുകയും കുറച്ച് അലങ്കാരികായിട്ടാണെങ്കിൽ പോലും ഞാനൊരു കൂലി എഴുത്തുകാരനായിരുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം തന്നെ തന്റെ പ്രാപ്തി കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻഷിപ്പിനെ കുറിച്ച് പറയുകയും ഇത് കത്തിച്ചു പറയുന്ന ഒന്നാമത്തെ ആള് ഞാൻ ആയിരിക്കും എന്നൊക്കെ അദ്ദേഹം പറയുകയും ചെയ്യും അത് ഭരണഘടനയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വരാവുന്ന ചില വീഴ്ചകളെ കുറിച്ചുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിമർശനം എന്ന നിലയ്ക്ക് കണ്ടാൽ മതി അതുകൊണ്ട് അവസാനത്തെ ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് എന്ന നിലയിലല്ല നമുക്ക് ധാരാളം ആലോചനകൾക്ക് വകയുള്ള ഇനിയും മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ട പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു പ്രമാണം എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ കാണുന്നത് അങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ ഓരോ വാക്കും വരികയും ശരിയാണോ എന്നതല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഏത് വാക്കാണ് ഏത് വരികയാണ് ഏത് അർത്ഥിക്കളാണ് തിരുത്തേണ്ടത് എന്ന നിലക്കല്ല മറിച്ച് ഇത് മുമ്പോട്ട് വയ്ക്കുന്ന സമൂഹ സങ്കല്പം എന്താണ് എന്നതാണ് ഇതുവട്ടെ ഭരണഘടനയെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആശയം എന്ന നിലയിലാണ് ഞാൻ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് നവംബർ നാലിലാണ് ഭരണഘടന അസംബ്ലിയില് ഭരണഘടനയുടെ കരട് അംബേദ്കർ ചർച്ചയ്ക്കായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് കരട് അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം നടത്തിയ അവതരണ പ്രസംഗത്തിൽ ഭരണഘടന സമിതികൾ രൂപപ്പെടുത്തിയ കാര്യത്തിനെ കുറിച്ച് അക്കാലത്ത് ഉയർന്നു വന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് വിമർശനങ്ങളെ അദ്ദേഹം പരിശോധനയ്ക്ക് എടുക്കുന്നുണ്ട് അതിലൊന്നിനോട് അദ്ദേഹം വളരെ സവിശേഷമായ നിലയിൽ പ്രതികരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ആ വിമർശനങ്ങളിൽ ഒന്ന് എന്തായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ അതിപ്പോഴും ഉള്ളതാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന വളരെ കൂടുതൽ ഇതര ഭരണഘടനകളെ അനുകരിക്കുന്നതോ പിൻപറ്റുന്നതോ ആണ് എന്ന കാര്യം പ്രത്യേകിച്ചും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ചില് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ടിൽ നിന്ന് വൻതോതിൽ പകർത്തി എഴുതപ്പെട്ടതാണ് ഒപ്പിയടി എന്നിവരെ അക്കാലത്ത് ആക്ഷേപിച്ച ഇന്ത്യക്കാൽപ്പങ്ങനെ പറയുന്നവരുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അമേരിക്കയുടെയും കാനഡയുടെയും പല യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളുടെയും ഭരണഘടനാ സങ്കല്പങ്ങളൊക്കെ വലിയ തോതിൽ കൂട്ടി എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയല്ല എന്ന ഒരു വിമർശനം അക്കാലത്തുണ്ട് നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് നവംബർ ഇരുപത്തി ആറിന് ഭരണഘടനയുടെ കരട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻറ് അസംബ്ലി പാസ്സാക്കിയതിന് തൊട്ട് പിറ്റേ ദിവസങ്ങളിൽ ഇരുപത്തി എട്ടിനോ ഇരുപത്തി ഒമ്പതിനോ ആർ എസ് എസിന്റെ മുഖപത്രം ഓർഗനൈസർ ഭരണഘടനയ്ക്കെതിരെ അഭിരുചിതമായ വിമർശനം ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് പ്രസംഗം എഴുതുന്നു അത് പ്രധാനമായി പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഇത് വിദേശ ഭരണഘടനകളിൽ നിന്ന് പകർത്തി വയ്ക്കപ്പെട്ടതാണ് ഇതിൽ ഭാരതീയ ഉള്ളടക്കം ഇല്ല എന്ന വിമർശനം അക്കാലത്ത് വരുന്നുണ്ട് ഇത് മുമ്പേ ഉള്ള വിമർശനമാണ് ഈ ഘട്ടത്തില് അതിനു മുമ്പ് തന്നെ അംബേദ്കർ പക്ഷേ ഈ ചർച്ചയിൽ ഇടപെടുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം അതിൽ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭരണഘടനകളിൽ ഒന്നാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനേഴായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പത് വാക്കുകൾ ഉള്ള അതിഭിമാകാരമായ ഒരു സംഗതിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് വർഷികന്മാരുടെ തെരപ്പാടാണ് എന്ന് പൊതുവെ നാട്ടിലേക്ക് കേൾക്കിയാൽ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ലോകത്തെ മറ്റു ഭരണഘടനകളൊക്കെ താരതമ്യേന ഇതിന്റെ നാലിലൊന്നോ അഞ്ചിലൊന്നോ പത്തിലൊന്നോ ഒക്കെയാണ് ഇങ്ങനെ പെരുകി പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ ഈ വലിപ്പത്തെ മുൻനിർത്തിയും ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് അടക്കമുള്ള പലതിൽ നിന്ന് ആശയങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചതിന് മുൻനിർത്തിയും അംബേദ്കർ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ച് ഭരണഘടന എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ ഭരണഘടനകളുടെ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് പോകേണ്ടതുണ്ട് ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ ഭരണ നിർവഹണപരമായ പല കാര്യങ്ങളും ഭരണഘടനാപരമായി തന്നെ വ്യവസ്ഥ ചെയ്യേണ്ട ഒരു സമൂഹമാണ് ഇന്ത്യ ഇതുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ് ആണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് പ്രൊസീജിയറിന് സാധാരണ നിലയ്ക്ക്
അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സമൂഹത്തിൽ ജനാധിപത്യപരമായ ഭരണ നിർവഹണം എന്നത് ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഒരു സ്വാഭാവിക രീതിയാണ് എന്ന നിലയിൽ മാത്രം കരുതിയാൽ മിക്കവാറും ഭരണ നിർവഹണം തന്നെ ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമായി അതുകൊണ്ട് ഭരണ നിർവഹണം ഭരണഘടനയുടെ മൂല്യങ്ങൾക്ക് നിരക്കുന്നതാവണമെങ്കിൽ ഭരണ നിർവഹണത്തിന്റെ കാമങ്ങൾ ഭരണഘടനാപരമായി തന്നെ വ്യവസ്ഥ ചെയ്യപ്പെടണം അങ്ങനെ വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ടിലെ വലിയ തോതിലുള്ള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് പ്രൊസീജിയറിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ഭരണഘടനയിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളത് അതാകട്ടെ മുപ്പത്തിയഞ്ചിന് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ടിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടായതല്ല ലോകമെമ്പാടും ആധുനിക കാലത്ത് വിവിധ രാഷ്ട്രങ്ങൾ ദീർഘകാല ജനിത പ്രക്രിയയിലൂടെ രൂപപ്പെടുത്തിയതാണ് ആർക്കെങ്കിലും അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പേറ്റൻ റൈറ്റ് ഒന്നുമില്ല നമുക്കും അത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ആധുനിക മനുഷ്യവംശത്തിന്റെ പൊതു സ്വത്താണ് കാര്യങ്ങൾ ആ നിലയിലാണ് അത് താൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് അദ്ദേഹം ഈ ആക്രമണത്തെ ഈ വിമർശനത്തോട് തന്റെ പ്രതികരണം രൂപപ്പെടുത്തുന്നത് ഈ പ്രതികരണത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ജോർജ് ജോർജിന്റെ പഴയ ആശയത്തെ അധീനം ജനാധിപത്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള അതിബൃഹത്തായ ഒരു പത്ത് ഒഴിവിനുള്ള മഹാഗ്രന്ഥം തയ്യാറാക്കിയ ഒരാളാണ് ജോർജ് ജോർട്ട് അദ്ദേഹമാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മൊറാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ആശയത്തെ പ്രധാനമായിട്ട് അവതരിപ്പിച്ചത് നമ്മുടെ ഭരണഘടനയിൽ ആ വാക്കില്ല പക്ഷെ ആ വാക്ക് ഭരണഘടനയുടെ പ്രയോഗത്തെ സംബന്ധിച്ച് പ്രധാനമാണ് എന്ന് അംബേദ്കർ പറയുന്നു എന്താണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മൊറാലിറ്റി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഭരണഘടന മുമ്പോട്ട് വയ്ക്കുന്ന അടിസ്ഥാന മൂല്യങ്ങൾ സമൂഹത്തിന്റെ സർവതലങ്ങളിലും വ്യാപിക്കുകയും ആ മൂല്യങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ സർവരും സന്നദ്ധമായി തീരുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയാണ് അദ്ദേഹം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മൊറാലിറ്റി എന്ന് ജനാധിപത്യം മതനിരപേക്ഷത സാമൂഹ്യനീതി സങ്കല്പം തുല്യാവകാശം മനുഷ്യർക്ക് തുല്യാവകാശം തുടങ്ങിയ അടിസ്ഥാന മൂല്യങ്ങൾ കേവലം തത്വങ്ങളായിട്ട് ഭരണഘടനയിലോ പുസ്തകങ്ങളിലോ നിൽക്കുകയല്ല മറിച്ച് പൊതുബോധത്തിൽ ആഞ്ഞ് നിൽക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഭരണഘടന പ്രവർത്തിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ ഭരണഘടന കൊണ്ട് ആ ഒരു കാര്യവുമില്ല അന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഒരു പക്ഷെ നമ്മൾ ഇന്ന് എത്തി നിൽക്കുന്ന സ്ഥിതി അന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര മെച്ചപ്പെട്ട ഭരണഘടന ഉണ്ടെങ്കിലും അത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവർ ഭരണഘടനാ മൂല്യങ്ങളെ മാനിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഭരണഘടന കൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കാര്യവുമില്ല ഭരണഘടനയ്ക്ക് നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം അന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ ജനാധിപത്യം നിലനിൽക്കുന്നത് അടിയുറച്ച മണ്ണിലല്ല മറിച്ച് കുഴഞ്ഞ ഒരു മണ്ണിൽ ചീട്ടുകൊട്ടാരം പോലെയാണ് അടിയുറച്ച ഒരു അടിത്തറയിലല്ല ഇന്ത്യ ജനാധിപത്യം നിലനിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ കുഴഞ്ഞ മണ്ണിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജനാധിപത്യത്തെയും ഭരണഘടനാ സംവിധാനത്തെയും നിലനിർത്തണമെങ്കിൽ ഡിഫ്യൂഷൻ ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മൊറാലിറ്റി ഭരണഘടനാ ധാർമ്മികതയുടെ സാർവത്രികമായ വ്യാപനം ഒരു അടിസ്ഥാന ലക്ഷ്യമാകണം അത് സ്വയമേവ ഒരു സമൂഹത്തിൽ സംഭവിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കരുത് മറിച്ച് ഭരണഘടനാ ധാർമ്മികതയ്ക്കെതിരായ മൂല്യങ്ങൾ വലിയ തോതിൽ വ്യാപിച്ച ഒരു സമൂഹമാണ് ഇന്ത്യയിലേത് എന്നതുകൊണ്ട് അതിനെ ഭരണഘടനാ മൂല്യങ്ങളെ സ്ഥാപിച്ചെടുക്കാൻ വളരെ ബോധപൂർവമായ ശ്രമം തന്നെ നടത്താം ഇങ്ങനെ നടത്തിയില്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭാഗത്ത് ഭരണഘടന നിലനിൽക്ക തന്നെ മറുഭാഗത്ത് ഭരണഘടന അട്ടിമറിക്കപ്പെടാം ഭരണ നിർവഹണം ഭരണഘടനാപരമല്ലാണ്ടായാൽ പിന്നെ ഭരണഘടന കൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പാർലമെന്റിൽ നോക്കിയാൽ കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യം പാർലമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മെജോറിറ്ററിയൻ ലോജിക്കിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ഭൂരിപക്ഷം എന്താണോ തീരുമാനിക്കുന്നത് അത് മാത്രമേ കേൾക്കേണ്ടതുള്ളൂ അത് മാത്രമേ പറയേണ്ടതുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നു അസുഖത്തിൽ മെജോറിറ്റി ഡെമോക്രസി വ്യത്യസ്തമാകുന്നതിന്റെ ആധാരം മെജോറിറ്റിയുടെ തീരുമാനങ്ങൾ കേൾക്കുന്നു തീരുമാനങ്ങളാകുന്നു എന്നതല്ല റൈറ്റ് ടു ഡിസൈൻ എന്നത് ചെയ്യുന്നു വിയോജിക്കാനുള്ള അവകാശം ആ വിയോജിപ്പിന് ഇടം നൽകാനുള്ള ശേഷി ഇത് ജനാധിപത്യത്തിന്റെ കാതലായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ജനാധിപത്യം എന്ന് പറയുന്നത് കേവല ഭൂരിപക്ഷ ഹിതമല്ലെന്നും വ്യത്യസ്തരായിരിക്കാനും ആ വ്യത്യസ്തതയുടെ പേരിൽ വേട്ടയാടപ്പെടാതിരിക്കാനുമുള്ള അവകാശത്തിന്റെ പേരാണ് ജനാധിപത്യം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നത് വൈറ്റ് ഡിസൺ വേറിട്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റണം ആ വേറിട്ട് നിൽക്കാൻ ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ ഒരാൾക്ക് എത്രത്തോളം ഇടമുണ്ട് എന്നതാണ് അവിടെ ജനാധിപത
ഭരണ നിർവഹണത്തിലൂടെ ഭരണഘടനാ തത്വങ്ങളെ അട്ടിമറിക്കാം എന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ഒരു വലിയ സാധ്യതയായിട്ട് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയും അതിനെ പ്രതിരോധിക്കണമെങ്കിൽ വളരെ ബോധപൂർവമായ ശ്രമം ആവശ്യമുണ്ട് ആ ശ്രമത്തെയാണ് അദ്ദേഹം ഭരണഘടനാപരമായ ധാർമ്മികത എന്ന ആശയവുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച് വിശദീകരിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചത് നിർഭാഗ്യവശാൽ ഏഴ് പതിറ്റാണ്ടിന്റെ നമ്മുടെ രാഷ്ട്ര ജീവിതം ഭരണഘടനാപരമായ ധാർമ്മികതയുടെ വ്യാപനത്തെയല്ല അതിന്റെ തിരോധാനത്തെയാണ് നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് ഭരണഘടന വിഭാഗത്ത് നിൽക്കുമ്പോഴും അതിന്റെ മൂല്യങ്ങളൊക്കെ താരതമ്യേന ദുർബലമായി തീർന്നു എന്ന് നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ ശാസ്ത്രീയ ബോധം വളർത്തണം എന്ന് ഭരണഘടന നിർദ്ദേശിക്കുന്നു സയന്റിഫിക് ടെമ്പർ എന്നാണ് ഭരണഘടന നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മൾ എവിടെ എത്തി എന്ന് ചോദിച്ചാല് എന്താ പറയാ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇന്ത്യൻ സയൻസ് കോൺഗ്രസിന്റെ ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വേദങ്ങളിൽ ബാലിസ്റ്റിക്ട് എന്ന് പ്രബന്ധം അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന നിലയിലേക്ക് നമ്മുടെ ശാസ്ത്രബോധം എത്തി വാസ്തവത്തിൽ അക്കാലത്ത് ഏത് ലോഹം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ തീരാവുന്നതാണ് ആ പ്രബന്ധം ഇരുമ്പ് കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ തീരാവുന്നതാണ് ആ പ്രബന്ധം അത്ര പ്രാഥമികമായ രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലായി റദ്ദാക്കി കളയാവുന്ന ഒരു ആശയമാണ് വലിയൊരു ശാസ്ത്രവിജ്ഞാനമായി അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കി എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ വിരുന്ന് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് പഠനത്തിൽ പഠിക്കാനായിട്ട് പറ്റിയിട്ടും എന്നതാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സഞ്ചാര രീതി അതുകൊണ്ട് സയന്റിഫിക് ടെമ്പർ അവിടെ നിൽക്കുന്നു സെക്യുലറിസം അവിടെ നിൽക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് എന്ന് പറയുന്ന ആശയം നിലനിൽക്കുന്നു മറുഭാഗത്ത് ഇതിന്റെ വിപരീത രീതിയിലുള്ള നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ ജീവിത പരിണാമം സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് ഭരണഘടന എന്നത് ഭരണഘടനയുടെ മൂല്യങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പിന്റെ ആധാരമൊന്നുമല്ല അത് ഒരു ജനതയ്ക്ക് ഭരണഘടനാ മൂല്യങ്ങളോടുള്ള പ്രതിബദ്ധതയിലാണ് ഭരണഘടനാ ഈ പ്രതിബദ്ധതയാണ് അദ്ദേഹം ഭരണഘടനാപരമായ ആധുനികത എന്നൊരാശയവുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച് വിശദീകരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു പിന്നെ ഭരണഘടനയെ കുറിച്ചുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട സമീപകാലത്ത് വന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ മാധവ് ഖോസലയുടെ ഇന്ത്യ സ്വാമിങ് മൊമെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രന്ഥത്തില് അദ്ദേഹം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയെ കുറിച്ച് അക്കാലത്ത് ചൂട്ടിക്കാണിക്കപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ ചർച്ചക്കെടുത്തത് ഇപ്പൊ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ സോറി ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭരണഘടനാ പണ്ഡിതൻ കൂടിയായിട്ടുള്ള കാലക്ഷ്മിറ്റ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലീഗാലിറ്റി ആൻഡ് ലെജിറ്റിമസി എന്ന ഗ്രന്ഥം അത് തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതുകളുടെ തുടക്കത്തിലാണ് ആദ്യം വന്നത് പിന്നീട് അൻപതുകളുള്ളത് അദ്ദേഹം പരിഷ്കരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം പറയുന്ന കൗതുകമുള്ള ഒരു കാര്യം കുറച്ചുകൂടി അവിടെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഈ താനീ ഗ്രന്ഥം എഴുതി തുടങ്ങിയ കാലത്ത് ഭരണഘടനയെ വേറെടുത്ത് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന്റെ രീതികളൊക്കെ ഏതാണ്ട് രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടുകൊണ്ട് മാറിയിരിക്കുന്നു തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് പേരിൽ ഭരണഘടനാ സങ്കല്പങ്ങളെ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് എന്നും ജൂറിഡിക്ടർ എന്നും ഗവൺമെന്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് എന്നും ഒക്കെ തരം തിരിച്ചിരുന്ന രീതി ഏതാണ്ട് ദുർബലമായിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹം പറയുന്നത് രണ്ടു തരത്തിലുള്ള പുതിയ പ്രവണതകൾ ഭരണഘടനാ സങ്കല്പത്തിലേക്ക് കടന്നു കയറി എന്നതാണ് ഒന്ന് വെൽഫെയർ സ്റ്റേറ്റിന്റെ രൂപപ്പെടലോടെ ക്ഷേമരാഷ്ട്രം എന്ന ആശയത്തിന്റെ രൂപപ്പെടലോടെ ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ആൻഡ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ലോസ് എന്നത് സംഭവിക്കുന്നത് അവസാനിക്കുകയും ഭരണകൂടത്തിന്റെ സ്വഭാവ നിർവചനം എന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഭരണകൂടം എങ്ങനെയാണ് സമൂഹത്തിൽ ഇടപെട്ട് സമൂഹത്തെ പരിവർത്തനപ്പെടുത്തേണ്ടത് എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ധാരാളം ആലോചനകൾ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ രണ്ടാം പകുതിയോടെ ഭരണഘടനാ സങ്കല്പങ്ങളെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് എന്നും അങ്ങനെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്നത് കൊണ്ട് ക്ലാസിക്കൽ ഭരണഘടനാ സങ്കല്പങ്ങളിൽ വലിയ മാറ്റം ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ പകുതിയോടെ രൂപപ്പെട്ടു എന്ന് കാൽഷ്മിറ്റ് പറയുന്നു അതിനൊരു കാരണമായിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ മധ്യ ദശകങ്ങളിൽ ലോകമെമ്പാടും ഉണ്ടായ വിമോചന പോരാട്ടങ്ങൾ മൂന്നാം ലോക രാജ്യങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രാപ്തി ആ സമൂഹങ്ങളുടെ ആഭ്യന്തര പരിവർത്തനത്തിനായുള്ള ഇച്ഛ അവരുടെ തന്നെ ഭരണഘടനാ സങ്കല്പങ്ങൾ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് എല്ലാം കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് ഈ ഭരണഘടനയ്ക്കുള്ളിൽ വലിയ തോതിലുള്ള സങ്കല്പനപരമായ വ്യതിയാനങ്ങൾ രൂപപ്പെട്ടത് എന്നാണ് കാശ്മീർ അങ്ങനെ 
സങ്കല്പനപരമായ മറ്റൊരു സാങ്കേതിക പദവി ഉപയോഗിച്ചാൽ ഭരണഘടനാ സംബന്ധമായ ഒരു പാരഡൈം ഒരു വിചാര മാതൃക വ്യതിയാനം എന്ന് വിളിക്കാവുന്ന നിലയിൽ നമ്മുടെ ഭരണഘടനകളിൽ ഉണ്ടായ മാറ്റത്തിന്റെ ഏറ്റവും മികച്ച മാതൃകയായി കാണുന്നത് ഭരണഘടനയെ കാണുന്നത് അമ്പത്തി രണ്ടിലാണ് നാൽപ്പത്തെട്ടില് നാൽപ്പത്തൊമ്പതിൽ നമ്മുടെ ഭരണഘടന നിലവിൽ വന്നു എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം അങ്ങനെ ആഗോള തലത്തിൽ തന്നെ ഭരണഘടനാ സങ്കല്പത്തിലുണ്ടായ ചില മൗലികമായ പരിവർത്തനങ്ങൾ അതായത് പതിനെട്ടും പത്തൊമ്പതും നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ ആധുനിക ദേശരാഷ്ട്രങ്ങൾ നിലവിൽ വരികയും രാജവാഴ്ചയിൽ നിന്നും മധ്യകാല മതാധികാരത്തിൽ നിന്നും ജനാധികാരത്തിലേക്ക് ഭരണകൂട സങ്കല്പങ്ങൾ പരിവർത്തനപ്പെടുകയും ചെയ്തതിന് പിന്നാലെ ഭരണകൂടത്തിന്റെ സ്വഭാവ നിർബന്ധനവും വ്യക്തിയും ഭരണകൂടവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ വിശദീകരണവും എന്നെല്ലാമുള്ള നിലകളിലുള്ള ക്ലാസിക്കലായ ഒരു ഭരണഘടനാ സങ്കല്പത്തിന് അപ്പുറത്തേക്ക് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ പകുതിയോടെ ഭരണഘടനാ സങ്കല്പം വഴിമാറും ഈ വഴിമാറ്റത്തെ ഏറ്റവും നന്നായി ക്രോഡീകരിക്കുകയും അതിനെ ഏറ്റവും ഗംഭീരമായി ആവിഷ്കരിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു ഭരണഘടന എന്ന നിലയിലാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയെ പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഇപ്പൊ വലുതായി തീർന്നത് അതിന് ഒരു കാരണം ഇതാണെന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ഒഫീഷ്യലായ അല്ലെങ്കിൽ പരമ്പരാഗതമായ ഭരണകൂടത്തിന്റെ സ്വഭാവ നിർവചനത്തിന് അപ്പുറം കടക്കാൻ അംബേദ്കർ പറഞ്ഞതുപോലെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് പ്രൊസീജിയറിന്റെ ഭാഗം എന്ന നിലയ്ക്ക് കണക്കാക്കാവുന്ന പലതിനെ കുറിച്ചും വിശദമായി ആലോചിക്കാൻ ഒരു സമൂഹം ആഭ്യന്തരമായി പരിവർത്തനപ്പെടേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകാൻ ഒക്കെ ഭരണഘടന സ്വയം സജ്ജമാകാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിന്റെ ധാരാള അടയാളങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ ഉണ്ടെന്നും ആ നിലയിൽ ഭരണഘടനാ സങ്കല്പത്തിന് അകത്തുള്ള ഒരു വിചാര മാതൃകാ വ്യതിയാനത്തിന്റെ ഒരു ഏറ്റവും മികവുറ്റ മാതൃകയായിട്ട് നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയെ കാണുന്നതെന്നും കാശ്മീരിന്റെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ മാധവ് ഭോസൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥം ആരംഭിക്കുന്നത് അത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന എന്ന് പറയുന്നത് ഭരണഘടനാ ചരിത്രത്തിലെ ഒരു സാധാരണ സന്ദർഭം മാത്രമല്ല മറിച്ച് മൂന്നാം ലോക രാജ്യങ്ങളിലെ സ്വാതന്ത്ര്യ സങ്കല്പത്തെ സ്വാംശീകരിച്ച് ആ സ്വാതന്ത്ര്യ സങ്കല്പത്തെ ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഫ്രൈബിലേക്ക് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള വലിയ ഒരു പരിശ്രമം ഇതിന്റെ പിന്നിലുണ്ട് എന്ന കാര്യമാണ് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനാ സങ്കല്പം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഇപ്പൊ നാൽപ്പത്തി ആറ് ഡിസംബർ ഒമ്പതിന് ആരംഭിച്ച് നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് നവംബർ ഇരുപത്തി ആറിന് അവസാനിക്കുന്ന ഭരണഘടന അസംബ്ലിയിൽ മാത്രമായിട്ട് രൂപപ്പെട്ടു വന്ന ഒന്നല്ല അതിന് തന്നെ ദീർഘമായ ഒരു ചരിത്രം വാസ്തവത്തിലുണ്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ സ്വരാജ് ബില്ല് എന്ന പേരിൽ ആരെഴുതി തയ്യാറാക്കിയതാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ അഭ്യർത്ഥത ഉണ്ടെങ്കിലും മിക്കവാറും തിരയുന്നയോ മറ്റോ ഒക്കെ പ്രേരണയോ ജനതക്കെതിരെ ഉയർത്തിയ ഒരു വെല്ലുവിളി സൈമൺ കമ്മീഷൻ ബഹിഷ്കരിച്ചില്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം നിരക്ക് ഒരു ഭരണഘടന ഇന്ത്യക്കാർ ഉണ്ടാക്കട്ടെ എന്ന ഒരു വെല്ലുവിളി വന്ന സമയത്താണ് മോട്ടുകാർ നെഹ്റു ചെയർമാൻ ആയിട്ടും പണ്ഡിത് നെഹ്റു കേന്ദ്ര പ്രസാദും പട്ടേലും ഒക്കെ അംഗങ്ങളായിട്ട് ഒരു നെഹ്റു കമ്മിറ്റി വരുന്നത് ആ കമ്മിറ്റി തയ്യാറാക്കിയ ഒരു തെരുവിലെ റിപ്പോർട്ടാണ് നെഹ്റു റിപ്പോർട്ട് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഒരു കാര്യതായിട്ട് മനസ്സിലാക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് പിന്നീട് തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ചിലെ അതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് നടന്ന പ്രവിശ്യാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് പ്രാദേശികമായ പരിമിത സ്വയംഭരണത്തെ കൂടി ഉൾപ്പെടുന്ന ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് വരുന്നത് തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി നാലിൽ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ടിന് മുമ്പ് തന്നെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അസംബ്ലി എന്ന ആശയം ഇന്ത്യയിൽ ഉന്നയിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അത് ആദ്യമായി അവതരിപ്പിച്ചത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവാൻ സാധ്യത കുറവാണ് എം എൻ റോയെ എം എൻ റോയ് അന്ന് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് വഴിമാറി വന്ന് ഇന്ത്യയിലെ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ഇടപെടാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരാളാണ് റോയിയാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അസംബ്ലി എന്ന ആശയം തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി നാലിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി നാലിൽ അദ്ദേഹം സ്വന്തം നിരക്ക് ഒരു ഭരണഘടന ഇന്ത്യക്ക് എഴുതി ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതുകൂടാതെ നാൽപ്പത്തി അഞ്ചില് 
ഗാന്ധിയുടെ അനുയായികായിട്ടുള്ള നാരായണ കവാർ എന്നു പേരായതാണ് എ ഗാന്ധിയൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫോർ ഫ്രീ ഇന്ത്യ എന്ന പേരിലൊരു ഭരണഘടന കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു അങ്ങനെ എത്രയോ പരിശ്രമങ്ങൾ കടന്നാണ് നാൽപ്പത്തി ആറ് ഡിസംബർ ഒമ്പത് മുതൽ നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് നവംബർ ഇരുപത്തി ആറ് വരെ രണ്ടു വർഷക്കാലം പതിനൊന്ന് മാസം പതിനാറ് ദിവസം നിയന്ത്രിച്ചിരുന്ന ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അസംബ്ലി പ്രവർത്തനക്ഷമമായ ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അസംബ്ലിയും വളരെ സന്നിഗ്ധമായിരുന്നു കാരണം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അസംബ്ലി നിലവിൽ വന്നത് വാസ്തവത്തിൽ അത്ര തൃപ്തികരമായ അന്ന് സോഷ്യലിസ്റ്റുകൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അസംബ്ലിയിൽ പങ്കെടുത്തില്ല കാരണം ആചാര്യ നരേന്ദ്ര ദേവ പടുവർത്തനങ്ങൾ ആജ്ഞാനികൾ വലിയ പോരാളികൾ അവർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അസംബ്ലി ബഹിഷ്കരിക്കുകയായിരുന്നു അതിന് കാരണമായത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഭരണഘടന അസംബ്ലിയുടെ രൂപപ്പെടൽ വളരെ വളരെ കോളോണിയൽ ആയ ഒരു പ്രോജക്റ്റിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നമാണ് അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒന്ന് തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറിലെ കാബിനറ്റ് മിഷൻ രണ്ടാലോ വിഭാഗത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റ് മാറുകയും ചർച്ച ചെയ്ത് നോക്കി ക്ലൈമറ്റ് ആക്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ലേബർ പാർട്ടിയുടെ അധികാരത്തിൽ വന്നു ഇന്ത്യക്ക് ഉടൻ തന്നെ സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകാമെന്ന് ലേബർ പാർട്ടി ഗവൺമെന്റ് തീരുമാനിക്കുന്നു അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഒരു കമ്മീഷൻ അയക്കുന്നു ഈ കമ്മീഷന്റെ ഒരു നിർദ്ദേശം എന്ന നിലയ്ക്കാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അസംബ്ലി രൂപീകരിക്കുകയെന്ന ധാരണയിലേക്ക് എത്തുന്നു അപ്പൊ എങ്ങനെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അസംബ്ലി രൂപീകരിക്കണം സാർവത്രികമായ പ്രായപൂർത്തി ഒട്ടാവകാശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അസംബ്ലി രൂപപ്പെടണം കാരണം ഇന്ത്യയിലെ മുഴുവൻ ആളുകളും ഈ ദീർഘകാലം എങ്ങനെ ഭരിക്കപ്പെടണം എന്നതിന്റെ ചട്ടക്കൂടാണല്ലോ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അത് ഇന്ത്യയിലെ മുഴുവൻ ആളുകളും വോട്ട് ചെയ്ത് തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒരു ഒരു നിയമസഭ ഒരു ഭരണഘടനാ രൂപീകരണ സഭ വഴിയാണ് ഉണ്ടാകേണ്ടത് പക്ഷേ ഇന്ത്യയിലെ മുഴുവൻ ആളുകൾക്ക് പ്രായപൂർത്തി ഉണ്ടാവകാശത്തിനുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങൾ അറിഞ്ഞില്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തി പരിചയമില്ല ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ആഗമാനം നടത്തി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അസംബ്ലി ഉണ്ടാക്കുക എന്നത് അന്നത്തെ നിലയ്ക്ക് ഒരുപാട് സമയമെടുത്തിട്ട് ഒരു പ്രോസസ് ആണ് എന്ന ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ അന്ന് തൊട്ട് മുമ്പ് നടന്ന പ്രവിശ്യാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ രൂപപ്പെട്ട നിയമസഭാ അംഗങ്ങൾ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യുന്ന ആളുകളും നാട്ടുരാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യപ്പെട്ട ആളുകളും ചേർന്ന ഒരു നാമനിർദ്ദേശം നോമിനേറ്റഡ് ആയ ഒരു സഭയായിരുന്നു ഇന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ അത് അത്ഭുതമാണ് കാരണം ഒരു നോമിനേറ്റഡ് ആയ ഒരു സഭ ഇത്രയും സങ്കീർണവും ഇത്രയും സൂക്ഷ്മവുമായ വിചാരങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ട് ഇത്ര മെറ്റിക്കുലസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു രേഖയ്ക്ക് ജന്മം നൽകിയുള്ളത് ഒരു തരത്തിൽ അത്ഭുതമാണ് എന്ന് തന്നെ പറയണം മനുഷ്യന്റെ അസംബ്ലിയുടെ ഒരു സവിശേഷത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മനുഷ്യന്റെ അസംബ്ലി ഒരേ സമയത്ത് രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നു ഒന്നാം പാർലമെന്റ് രൂപപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് അത് പാർലമെന്റ് ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അത് കോൺസ്റ്റിറ്റ് അസംബ്ലി ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു പാർലമെന്റ് ആയി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് അന്നപ്രത്ത കാര്യങ്ങളുടെ നടത്തിപ്പാണ് അതിന്റെ മുഖ്യ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അസംബ്ലി ആയി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമയത്ത് ആളുടെ ഭാവി രാഷ്ട്രത്തിന്റെ രൂപരേഖയും അത് ഉണ്ടാക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരേ സമയം വർത്തമാനത്തിലും ഭാവിയിലും ഒരുപോലെ മാറി മാറി ജീവിച്ചിട്ടാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അസംബ്ലി പ്രവർത്തിച്ചത് അതും അത്ഭുതകരമായ ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു കൗതുകം പറയാം ഏതാണ്ട് പ്രവിശ്യാ നിയമസഭകളിലേക്ക് നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ഇന്ത്യയിലെ മൊത്തം ജനസംഖ്യയുടെ പതിമൂന്ന് ശതമാനം ആളുകളാണ് അത് വോട്ട് ചെയ്തത് കാരണം അന്ന് പ്രായപൂർത്തി വട്ട അവകാശമല്ല ഇത്ര രൂപ നികുതി അടയ്ക്കുന്നവർക്കാണ് ഒട്ട് നാട്ടുരാജ്യങ്ങളിൽ അങ്ങനെ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്ല അവിടെ നിന്ന് നോമിനേഷൻ ആണ് അങ്ങനെ എല്ലാം നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ജനസംഖ്യയുടെ പതിമൂന്ന് ശതമാനം മുതൽ മാത്രം വോട്ട് ചെയ്ത ഒരു സംവിധാനത്തിന്റെ പ്രയത്തിലാണ് വാസ്തവത്തിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അസംബ്ലി നിലവിൽ വന്നത് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അസംബ്ലി അല്ല ഈ ഭരണഘടന ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് എന്നതുകൊണ്ട് കാബിനറ്റ് മിഷൻ പോലെയുള്ള കോളോണിയൽ പ്രൊജക്ടിന്റെ ഭാഗമായിട്ടല്ല കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അസംബ്ലി രൂപപ്പെടേണ്ടത് എന്നും ഒക്കെ വിമർശനം ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ടാണ് പലരും അതിനെ എതിർക്കുന്നത് ചിലവർക്ക് അതിന് വിട്ടു നിന്നു പക്ഷെ ഇന്ത്യയിലെ യഥാർത്ഥ എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട കക്ഷികളും വന്നു വേണം എന്ന് മാത്രമല്ല ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് ഇന്ന് സംഘടിപ്പിക്കാൻ പറ്റാത്ത ജനാധിപത്യപരമായ ഒരു വ്യത്യാസ നമുക്കതിൽ കാണാം ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളിലെയും പ്രതിനിധികളെ നിർബന്ധപൂർവം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അസംബ്ലിയിലെ
അല്ലാതെ ഫൈനൽ ഡോക്യുമെന്റായിട്ട് എന്തായാലും ഇങ്ങനെ ഭരണഘടന അസംബ്ലിയുടെ ദീർഘമായ ഒരു ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഭരണഘടനയെ കുറിച്ചുള്ള ദീർഘമായ ആലോചനകളുടെ കൂടി പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അസംബ്ലി നിലവിൽ വരികയും അത് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ആകെ നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് ദിവസം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അസംബ്ലി സമ്മേളിച്ചു അതിൽ നൂറിലധികം ദിവസവും ഈ കഴിഞ്ഞ് തന്നെയാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് വട്ടം വായിച്ച് ചർച്ച പൂർത്തിയാക്കുന്നു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ബൃഹത്തായ ഭരണഘടന എഴുതി തയ്യാറാക്കപ്പെടുന്നു ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനായിരത്തോളം പാർട്ടികളുള്ള ആ ഭരണഘടന എഴുതി തയ്യാറാക്കപ്പെടുന്നു ആ ഭരണഘടനയുടെ ഏഴുത്ത് പ്രതി ഇപ്പോഴും പാർലമെന്റിലെ ഉണ്ട് പ്രേം നാരായണൻ പ്രേം ബഹാരി നാരായൺ കൈസാദ എന്ന പേരായ ഒരു കാലിഗ്രാഫിസ്റ്റിന്റെ അതിമനോഹരമായ കൈപ്പടയിൽ തയ്യാറാക്കപ്പെട്ടതാണ് ഔരോഗ്യ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ ധാരാളം ചിത്രങ്ങളുണ്ട് ആ ചിത്രങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലെ ആധുനിക ഇന്ത്യയുടെ കലാചിത്രത്തിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചിത്രകാരന്മാരിൽ ഒരാളായ നന്ദലാൽ ഗോസൽ അദ്ദേഹം ശാന്തി നികേതനിലെ അധ്യാപകനായിരുന്നു അദ്ദേഹവും വിദ്യാർത്ഥികളിൽ ചേർന്നാണ് അത് വരച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൽ രണ്ട് ചിത്രങ്ങളെ കുറിച്ച് പ്രത്യേകിച്ചെന്ന് പറയണമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു അതിലൊന്ന് അതിലെ പതിനാലാമത്തെ ഭാഗത്തിന്റെ മുഗൾ ഭാഗത്ത് വരച്ചിട്ടുള്ള ചിത്രമാണ് അത് ടിപ്പു ചുറ്റാനുള്ളതാണ് മറ്റൊന്ന് സോറി പതിനാറാമത്തെ ഭാഗത്തിലെ മറ്റൊന്ന് പതിനാറാമത്തെ ഭാഗത്തുള്ളതാണ് അത് അൽപ്പത്തേക്കാണ് മുഗളന്മാര് അധികേശകരാണ് എന്നാണ് ഇപ്പൊ കണ്ടുപോകുന്നത് പറയുന്നത് ടിപ്പു വെറും മതഭ്രാന്തനാണ് എന്നാണ് ഭരണകൂടം നമ്മോട് ഇപ്പൊ പറയുന്നത് ഇവ രണ്ടുപേരും ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയ്ക്ക് ഉള്ളിലുണ്ട് എന്ന കാര്യം കൂടി എന്നെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ആ ചിത്രങ്ങൾ വെറും ചിത്രങ്ങളല്ല മറിച്ച് ഇന്ത്യ എന്താണ് എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ആശയം അത് മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്നത് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ചിത്രം സമീപകാലത്ത് രൂപഭേദം വന്ന അശോകന്റെ ധർമ്മസ്തംഭവം മൂന്ന് സിംഹങ്ങൾ നാല് സിംഹങ്ങൾ നാല് ഭാഗത്തേക്ക് ധർമ്മം ഉദ്ഘോഷിക്കുന്ന അശോക സ്തംഭത്തെ സാരനാഥത്തിലെ സിംഹങ്ങളാണ് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ചിത്രം അതും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തുടക്കമാണ് കാരണം എവിടെ നിന്നാണ് ഇത് തുടങ്ങുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു സൂചന ആ സാരനാഥത്തിലെ സിംഹങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് അശോകൻ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറ്റൊരു ശിലാശാസനത്തിൽ പരാമർശിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വിജയഭേരിയല്ല മറിച്ച് ധർമ്മോദ്ഘോഷമാണ് വിജയഘോഷമല്ല താൻ ശത്രുക്കളെ കീഴടക്കിയതിനെ രാജ്യം വെട്ടി പിടിച്ചതിന്റെ വിജയം ഉദ്ഘോഷിക്കുകയല്ല ധർമ്മം ഉദ്ഘോഷിക്കുകയാണ് ഈ സിനിമങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ സിനിമകളെ കുറിച്ചിട്ട് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ കരുതാവുന്ന ഒരു വരി ഏതാണ്ട് അക്കാലത്ത് വളർത്തുകൊണ്ട് മലയാളത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഗാന്ധിയെ കുറിച്ച് എഴുതിയപ്പെടുത്തിയതാണ് പക്ഷെ ഈ സിംഹങ്ങൾക്ക് ചേരുന്ന ഒരു വാക്കാണ് ഹിമവ വിദ്യാചല മധ്യദേശത്തെ കാണും ശമമേ ശീലിച്ചേഴും ഇത്തരം സിംഹങ്ങളെ ശമം ശീലിച്ച സിംഹം ശമം ശാന്തത ശീലിച്ച സിംഹങ്ങളാണ് ആക്രോശിക്കുന്ന സിംഹങ്ങളാണ് ഇപ്പിനി പുതിയ പാർലമെന്റിന്റെ മുകളിൽ വരാൻ പോകുന്നത് ഈ ശമം ശീലിച്ച സിംഹമല്ല ഏതാണ്ട് ആക്രോശിക്കുന്ന പണ്ടൊക്കെ തെറ്റിപ്പോയതാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് തെറ്റിപ്പോയതാവാം അറിഞ്ഞു തെറ്റിച്ചതും ആകെ അറിഞ്ഞു തെറ്റിയാലും തെറ്റിപ്പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അതാണ് ഭാഷയുടെ സംഭവിക്കുക എന്തായാലും ഗാന്ധി ഇങ്ങനെയായിരുന്നു അത് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ട്രഡീഷൻ ഇതാണ് നോക്കു അത് ഒരു ഉത്തരാണ് എവിടെ നിന്നാണ് ഇത് തുടങ്ങുന്നത് എന്നതിന് ഈ ധർമ്മത്തിൽ നിന്നാണ് ബുദ്ധധർമ്മത്തിൽ നിന്നാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഔദ്യോഗിക മുദ്രകൾ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ബൗദ്ധ പാരമ്പര്യം കാണാം നമ്മുടെ ധർമ്മചക്രം ചോദിക്കാൻ ആരക്കാരികളുള്ള ധർമ്മചക്രം വരുന്നു അശോക സ്തംഭം വരുന്നു അശോകന്റെ സിംഹങ്ങൾ വരുന്നു ഇതെല്ലാം ഒരു രാഷ്ട്രത്തിന്റെ പൂർവ്വ പാരമ്പര്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള സവിശേഷമായ ചില സൂചനകളെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട് എന്ന് കൂടി നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഇരുപത്തിയാല് ആരക്കാരികളും തീരുമാനിച്ചതിന് ശേഷം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അസംബ്ലിയിൽ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ചിന്തിക്കാണിക്കപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം വാസ്തവത്തിൽ അശോകന്റെ ധർമ്മചക്രത്തിൽ പലയിടത്തും ഇരുപത്തിയാല് ആൾക്കാരികളല്ല നേട്ടം കൂടുതൽ നെഹ്റുവാണ് അത് അവസാനിപ്പിച്ചത് നമ്മൾ ഇരുപത്തിയാലും തീരുമാനിച്ചു ഞാൻ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇരുപത്തിയാല് ആൾക്കാരികളെ പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് അന്ന് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ പലതിലും ബോധപൂർവ്വം തീരുമാനിച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെ ഈ ധർമ്മചക്രം മുതൽ ആരംഭിച്ച് ഗാന്ധി വരെ തുടരുന്ന ഒരു ചിത്ര പരമ്പര നമ്മുടെ ഭരണഘടനയുടെ കൈയെഴുത്ത് പ്രതിയിലുണ്ട് ഈ ചിത്രങ്ങളൊന്നും യാദൃച്ഛികമല്ല ഈ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ എന്താണ
ಗೌರವ ಭಾಟಿ ಎಡ ಇವರಿ ಗಂಧ ಅಂಗಂಗಳಾಗಿರುವಂತೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಮರದಿಂದ ನೇತೃತ್ವ ನೀಡಿರುವುದಾಗಿರುವುದು ತನ್ನೇ. പക്ഷെ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ചെയ്യപ്പെട്ട ಆಶಯಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೇಶೀಯ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯ ಆಶಯಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ. ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬೇರೆಯಿದೆ. ದೇಶೀಯ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಬರ್ನರ್ಮೇಡ ಕಾಜಲಾಗಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮುದ್ರಾವಾಕ್ಯ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಮಾತ್ರಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಏನಾನ ಮುದ್ರಾವಾಕ್ಯ? ಲಿಬರ್ಟಿ ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಫಟ್ಯೂರಿಟಿಯನ್ನ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಉಪವರ್ತಿತೆ ಜನಾಧಿಪತ್ಯದ ಆಧಾರವನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ವಿಶೇಷಿಸಿದ ಈ ಮುದ್ರಾವಾಕ್ಯ ವಾಸ್ತವತೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪ್ರಸ್ಥಾನದಿಂದ ಪ್ರಧಾನ ಮುದ್ರಾವಾಕ್ಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನ ಆಶಯ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಪ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ പക്ഷെ ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಫಟ್ಯೂರಿಟಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಆಶಯಗಳನ್ನು ಅಂಗನೆ ಕಾಯಿಯುವಂತಿಲ್ಲ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಫಟ್ಯೂರಿಟಿ ಮೊದಲಾಯ ಆಶಯಗಳು ಇರುತ್ತನದಿರೋಂಡ ದೇಶ ಪ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅತ್ಯಾವಶ್ಯಕ ಎಲ್ಲ ನಿಯೋಜಿಕ ಉಂಟಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ತನ್ನೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಶಕ್ತಿಪಟ್ಟ ಸಮಯತಾನ ಕುಮಾರನಾಶ ಅನ್ನತ ಜಾತಿ ಬಂಧನಗಳ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಎಂದಿನ ಭಾರತದ ಧರೆ ಕರೆಯನ್ನು ಭಾರತಂದ್ರೆ ನಿನಕ್ಕೆ ವಿಧಿ ಕಲ್ಪಿತವಾದ ತಾಯಿ ಜಾತಿ ಮಧ್ಯರಾಂದ ತಮ್ಮಿಲ ಅಡಿಚ್ಚು ಮರಿಕಿನ ಈ ರಾಜ್ಯದನ್ನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕಿಟ್ಟಿಟ್ಟು ಎಂದು ಕರೆಯೆ ಎಂದು ಆಶಂಜೋಕಿತು ಜಾತಿ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ತಮ್ಮಿ ತಮ್ಮಿ ಯುದ್ಧ ಜೀವನದ ಸರ್ಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೊಂಡಂತೆ ಕರೆಯೆ ಅದೊಂದು ಪಾರದಂದ್ರೆ ವಿಧಿ ಆನ ಎಂದು ಆಶಂಜೋಕಿ ಸರ್ಕ ಬರೆಯೆ ಅದೇ ಆ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತನಾಡಿ 
പിന്നീട് ജീവിതകാലത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കായിക പരിപാടികൾ വന്നിട്ട് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഗാന്ധി പറയുന്നുണ്ട് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു ദൗത്യം ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്റെ ജീവിതം അപ്പാടെ ഈ ഗാന്ധി വിദേശം ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ മാറ്റി വരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഗാന്ധി നിരന്തരം വിമർശിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ഒരാളാണ് ആ വിമർശനങ്ങളൊക്കെ വളരെ കഠിനവുമാണ് വേണ്ടത് സൗകര്യവുമല്ല അംബേദ്കർ വെറും തട്ടിപ്പുകാരനാണ് ഗാന്ധി എന്ന് അംബേദ്കർ നേരത്തെ നേരെ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഗാന്ധി അതേ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അംബേദ്കറുടെ ആ വിമർശനങ്ങൾ ന്യായമാണ് അത്രയും സഹിച്ചിട്ടാണ് അവർ ജീവിക്കുന്നത് ഞാനാണെങ്കിൽ ആരുടെയെങ്കിലും തല തെരി പോയിച്ച് അവരതൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ എന്നാണ് അംബേദ്കർ ആ വിമർശനം അംബേദ്കറുടെ വിമർശനങ്ങളെ കുറിച്ച് ഗാന്ധി പറയുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ഡയലോഗ് അവർക്ക് ഡയലോഗ് നമ്മളിന്ന് കരുതുന്നത് പോലെ പരസ്പര ശത്രുക്കളുടെ രണ്ട് ലോകത്ത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയല്ല ഏറ്റവും നേരിട്ട് അതിനിടയിൽ ഒരു സംവാദം വികസിച്ചു വരികയും ചെയ്യുന്നു എന്തായാലും ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ഉള്ളിലുള്ള ഈ വൈരുദ്ധ്യം ഈ വൈരുദ്ധ്യം നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അസംബ്ലിയിൽ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്നാണ് പാർട്ടിയെ പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അസംബ്ലിയിൽ അല്ല കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കാരണം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ നിർമ്മാതാക്കളായ രംഗത്ത് എന്തായിരുന്നത് സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പോരാളികൾ തന്നെയാണ് ദേശീയ പ്രസ്ഥാനം നേരിട്ട് അതിന്റെ രാഷ്ട്രീയ മുദ്രാവാക്യമായി ഉയർത്തിയിട്ടില്ലാത്ത സമത്വത്തിന്റെ പ്രശ്നം സാമൂഹ്യ നീതിയുടെ പ്രശ്നം വലിയ അളവോളം നമ്മുടെ അതുകൊണ്ട് ഒരേ സമയത്ത് രണ്ടു തരത്തിലുള്ള പരിവർത്തനങ്ങളെ നമ്മുടെ ഭരണഘടന വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ബ്രിട്ടൻ എന്ന ഒരു അധീക്ഷ രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടുന്ന ഒരു കോളനി രാജ്യത്തിന്റെ പുതിയ ഭരണകൂടവും ഭരണ സമ്പ്രദായവും എന്താവണം എന്ന നിലയ്ക്ക് വർത്തിക്കലായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടി അതായത് മേത്തട്ടിലുള്ള ബ്രിട്ടണിൽ നിന്ന് താഴെ തട്ടിലുള്ള ഒരു ഒരു രാജ്യത്തേക്ക് ഒരു തലത്തിലേക്ക് അധികാരം മാറുന്ന സമയത്ത് ഈ അധികാരത്തിന്റെ സ്വഭാവം എന്തായിരിക്കണം അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന മനുഷ്യരുടെ ജീവിത രീതി എന്തായിരിക്കണം അവരുടെ മൗലികാവകാശങ്ങൾ എന്തായിരിക്കണം അവരും ഭരണകൂടവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ സ്വഭാവം എന്തായിരിക്കണം ഇങ്ങനെ നാനാതരം കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്ന ഒരു വർത്തികൾ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഭരണഘടനയ്ക്ക് പറയുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഇന്ത്യൻ സമൂഹം എങ്ങനെ അകമേ പരിഷ്കരിക്കപ്പെടണം എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള വലിയ ആശയങ്ങളെ ഭരണഘടന നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു ഓർസോണൽ ലെവൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ തിരശ്ശീലതലത്തിൽ മാറ്റം ആ തിരശ്ശീലതലത്തിലുള്ള മാറ്റത്തിന്റെ അടയാളങ്ങളായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ഭരണഘടനയ്ക്കകത്ത് പൈത്തത്തെ കുറ്റകൃത്യമായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന വകുപ്പ് വരുന്നു നിർബന്ധിതമായി ജാതിയുടെയും മറ്റും പേരിൽ നിർബന്ധിതമായി തൊഴിലെടുപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളെ കുറ്റകൃത്യമായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന വകുപ്പുകൾ വരുന്നു ഇതൊന്നും സാധാരണ നിലയിൽ ഒരു ഭരണഘടനയുടെ ഭാഗമായിട്ട് വരാവുന്നവയല്ല ഒരുപക്ഷെ ക്രിമിനൽ പ്രൊസീജിയർ പോലിന്റെയോ മറ്റോ ഭാഗമായി വരേണ്ട ഇത്തരം ആശയങ്ങൾ ഭരണഘടനയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് തന്നെ സന്നിവേശിപ്പിക്കുന്നത് പുതുതായി നിലവിൽ വരുന്ന രാജ്യം അതുപോലെ നിലനിൽക്കുകയല്ല പുതുതായി നിലവിൽ വരുന്ന രാജ്യം അകമേ പരിവർത്തനപ്പെടണമെന്നും ആ പരിവർത്തനത്തിന്റെ ക്രമം എന്തായിരിക്കണമെന്നും സൂചിപ്പിക്കുന്ന ആഭ്യന്തരമായ ഒരു ഉള്ളടക്കം വാസ്തവത്തിൽ നമ്മുടെ ഭരണഘടന ഇങ്ങനെ ഒരു രാഷ്ട്രം പുതുതായി നിലവിൽ വരുമ്പോ അധീശ രാഷ്ട്രത്തിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയതിനു ശേഷം പുതിയ രാഷ്ട്രം എന്താകണം എന്ന് മാത്രമല്ല ആ രാഷ്ട്രം പിന്നീട് അകമേ എങ്ങനെ പരിവർത്തനം അതായത് ഇന്ത്യ എന്നത് പുതുതായി നിലവിൽ വരുന്ന ഒരു സ്വതന്ത്ര രാജ്യം എന്നത് മാത്രമല്ല ഭരണഘടന കാണുന്നത് പുതുതായി നിലവിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഇനി അങ്ങോട്ടും പരിണമിക്കേണ്ട ഒരു രാജ്യം വർദ്ധിക്കലായ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യ സങ്കല്പത്തോടൊപ്പം ഒറിസോണ്ടലായ ഒരു പരിവർത്തനത്തിന്റെ സൂചനയെ ഉടനീളം അകമേ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഭരണഘടന പ്രവർത്തിച്ചത് നിർഭാഗ്യവശാൽ നമ്മുടെ ഭരണഘടനയുടെ പിൽക്കാലത്തെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു വലിയ മാറ്റം ഒരു ദൗർബല്യം ഈ ഒറിസോണൽ ലെവൽ കൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഭരണഘടനയുടെ ഒരു ഇന്ത്യൻ സ്പിരിറ്റ് ആണ് എന്ന കാര്യം മിക്കവാറും മനസ്സിലാക്കപ്പെടാതെ പോവുകയും ഭരണഘടന എന്നത് ഭരണകൂടത്തിന്റെ നിയമവും ചട്ടങ്ങളും മാത്രമാണ് എന്ന നിലയിലുള്ള ഒരു സാങ്കേതികതയിലേക്ക് അത് ചുരുങ്ങിപ്പോവുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് കൂടിയാണ് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഭരണഘടന എന്നത് പൊതുബോധത്തിൽ അല്പം പോലും വേണമില്ലാത്ത ഒരു നിയമകാര്യ പരിപാടിയായിട്ട് അവസാനിച്ചത് ഞാൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ സ്പർശിക്കുന്നില്ല സ്പർശിക്കുന്ന എപ്പോഴാണ് എല്ലാ അതിർത്തി തർക്കം വന്നിട്ടോ കേസ്
പക്ഷേ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഭൗതികമായ ഒരു ഒരു സവിശേഷതയാണ് ഈ ഒരു സംഗതിയെ പാർട്ടിയിൽ എടുത്തു പറയുന്നത് ഈ സവിശേഷതയുടെ കാതൽ എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹം ചുറ്റി കാണിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് നമ്മുടെ ഭരണഘടനയുടെ പ്രിയാമുകളിൽ അംബേദ്കറായിട്ട് സവിശേഷമായി കൂട്ടിച്ചേർത്ത രാഷ്ട്രീയം ഭരണഘടനയുടെ പ്രിയാമുകളിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ആണ് ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം ചർച്ചയ്ക്ക് വരുന്നത് നെഹ്റു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഡിസംബർ പതിമൂന്നിന് അതായത് ഭരണഘടനാ അസംബ്ലി സമ്മേളിച്ച് നാലാമത്തെ അഞ്ചാമത്തെ ദിവസമാണ് അദ്ദേഹം ഒബ്ജക്റ്റീവ് റിസർവേഷൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ലക്ഷ്യപ്രമേയം ആ ലക്ഷ്യപ്രമേയമാണ് എന്താണ് ഭരണഘടന വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത് എന്നതിൻ്റെ ഒരു ആധാര രേഖയായി വരുന്നത് ആ ലക്ഷ്യപ്രമേയത്തെ ഒപ്പൊക്കെ നവീകരിച്ചുകൊണ്ടും അതിലെ ആശയങ്ങളെ വിപുലീകരിച്ചുകൊണ്ടുമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന പ്രിയാമ്പിള് എത്തിച്ചേർന്നത് ഈ പ്രിയാമ്പിളിൽ പറയപ്പെട്ട മിക്കവാറും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പല രൂപത്തിൽ പല ഡോക്യുമെന്റുകളിലായിട്ട് മുമ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിലെവിടെയും ഇല്ലാത്തത് എന്ന് പറയാവുന്ന ഒരു ആശയം ഇന്ന് പ്രിയാമ്പിളിൽ ഉണ്ട് അത് സാഹോദര്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള ആശയം ഭരണഘടനയുടെ അമുഖത്തിൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് വായിച്ചാൽ അറിയാം ഫ്രറ്റേണിറ്റി എന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ആ ഫ്രറ്റേണിറ്റിയുടെ വിശദീകരണമായിട്ട് കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെട്ടുള്ളത് ഡിഗ്രിറ്റി ഓഫ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആൻഡ് ഇൻഡിഗ്രിറ്റി ആൻഡ് യൂണിറ്റി ഓഫ് ദ നേഷൻ വ്യക്തിയുടെ അന്തസ്സും അതുപോലെ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ഐക്യവും അഖണ്ഡത ഇത് രണ്ടും സാധ്യമാകുന്നത് ഈ സാഹോദര്യ വഴിയാണ് എന്ന കാര്യം ആമുഖത്തിലെ പറയുന്നത് ഒരുപക്ഷെ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖത്തിലെ ഏറ്റവും കാതലായ ഒരു ആശയമായിട്ട് ഇത് മാറുന്നു ഈ സാഹോദര്യം എന്ന ആശയം വസ്തുവത്തിൽ ചെറിയൊരു പ്രശ്നമാണ് അത് വസ്തുവത്തിൽ ആധുനിക ഭരണഘടനകളുടെയും ആധുനികമായ മനുഷ്യ സങ്കല്പത്തിലെയും ചില അടിസ്ഥാന വൈരുദ്ധ്യങ്ങളെ ചെന്ന് തൊടുന്ന ഒരു പ്രശ്നം ആണ് അമ്പലത്തിലെ സാഹോദര്യം എന്ന ആശയത്തിലൂടെ അഭിസംബോധന ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അമ്പലത്തിൽ അതേക്കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്ന് വായിക്കാം അതായത് വിപത്തി ഇക്വാലിറ്റി ഫ്രറ്റേണിറ്റി എന്നീ ആശയങ്ങൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നു ആ ലിബർട്ടി ഇക്വാലിറ്റി ഫ്രറ്റേണിറ്റി അധികം പറയുന്നു എന്റെ ജനാധിപത്യ ദർശനം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് വാക്കുകളിൽ ചുരുക്കി പറയാം അത് സ്വാതന്ത്ര്യം സമത്വം സാഹോദര്യം ഈ ലിബർട്ടി എന്ന വാക്ക് സവിശേഷമായിട്ട് എടുക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ ഫ്രീഡം എന്ന വാക്കല്ല ഈ വാക്കുകൾക്ക് തമ്മിലൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് ലിബർട്ടി എന്ന വാക്ക് ഫ്രീഡം എന്നുള്ളത് ഒന്നിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാൾക്ക് വരുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യമാണെങ്കിൽ ലിബർട്ടി എന്ന വാക്ക് എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും തുല്യമായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ മാനിക്കുന്നു എന്ന അർത്ഥത്തെ കൂടി ഉൾക്കൊള്ളുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് നേടുന്ന ഒന്നാണ് സ്വാതന്ത്ര്യമെങ്കിൽ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും തുല്യമായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു സങ്കല്പമാണ് ലിബർട്ടി ലിബർട്ടി എന്നത് ഒരു സോഷ്യൽ വാല്യൂ ആണ് ഫ്രീഡം എന്നത് പലപ്പോഴും ഒരു പേഴ്സണൽ വാല്യൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഫ്രീഡത്തെ വിട്ടിട്ട് ലിബർട്ടി എന്ന വാക്കിലേക്ക് കൂടുതലായിട്ട് പോകുന്നത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യം ഇതാണ് എന്റെ സാമൂഹ്യ ദർശനത്തിന്റെ ആധാരത്തെ മൂന്ന് വാക്കുകളിൽ ചുരുക്കി പറയാം അത് ലിബർട്ടി ഇക്വാലിറ്റി മറ്റേ എന്നതാണ് പക്ഷെ ഈ വാക്കുകൾ പറയുമ്പോൾ എളുപ്പമാണെങ്കിലും ഇതിനിടയിൽ ധാരാളം വൈരുദ്ധ്യം ഈ വൈരുദ്ധ്യം വളരെ കാതലായ ഒന്നാണ് ഇത് ഗാന്ധി വേറെ നിലയിൽ കാണുന്നില്ല വാസ്തവത്തിൽ ഗാന്ധി അംബേദ്കർ തമ്മിൽ ഉള്ള ഒരു ഡയലോഗിന്റെ തലം വികസിച്ചു വരുന്നത് ഈ കോർ ഇഷ്യൂലാണ് എന്താണ് ഇതിലെ പ്രശ്നം ഇപ്പോ സ്വാതന്ത്ര്യവും സമത്വവും അമ്പേദ്കർ പറയുന്ന ഒരു വാക്യം ഞാൻ പറയാം വിത്തൌട്ട് ഇക്വാലിറ്റി ലിബർട്ടി വുഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ദ സുപ്രീമസി ഓഫ് ദ ഫ്യൂ ഓവർ ദ മെയിൻ സമത്വം ഇല്ലെങ്കിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയുന്നത് മഹാഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെ മുകളിലുള്ള ഒരു ന്യൂനപക്ഷത്തിന്റെ അമിതാധികാരമായി തീരും Equality without liberty would kill individual initiative. മറിച്ച് സമത്വം സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാത്ത സമത്വമാണെങ്കിൽ വ്യക്തികളുടെ ഇച്ഛയെ അത് ഇല്ലാതാക്കും വിതൗട്ട് ഫ്രറ്റേണിറ്റി ലിബർട്ടി ആൻഡ് ഇക്വാലിറ്റി കുഡ് നോട്ട് ബിക്കം എ നാച്ചുറൽ കോസ് ഓഫ് ഫിക്സ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പോയിന്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ലിബർട്ടിയും ഇക്വാലിറ്റിയും ഇതിലൊരു പ്രശ്നം ലിബർട്ടി ഇക്വാലിറ്റിയും തമ്മിൽ കോംപ്ലിമെന്ററി ആണ് എന്ന് പറയാം സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ സമത്വമോ സമത്വം ഇല്ലെങ്കിൽ സ്വാതന്ത്ര്യമോ സാധ്യമാകില്ല പക്ഷെ
അപ്പൊ എന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിരുപാധികമായി ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ ഒരു സംശയവും വേണ്ട അത് സമൂഹത്തിന്റെ സമൂഹത്തെ അപകടപ്പെടും എന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്റെ കൈയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഈശ്വര അറിഞ്ഞുകൂടാ മറ്റുള്ളവർക്ക് മേത്ത് മുട്ടരുത് അതുകൊണ്ട് എന്റെ കൈയിലെ സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യം എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റുള്ള ശരീരം വരെയാണ് അതുകൊണ്ട് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ നിരുപാധികമായ പ്രയോഗം സമത്വത്തിനെതിരാണ് സമത്വത്തിന്റെ നിരുപാധികമായ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ വ്യക്തിയുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഇങ്ങനെ പുറമേക്ക് കോംപ്ലിമെന്ററി ആണ് എന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും സമത്വത്തിനും ഉള്ളിൽ അകമി ഒരു വൈരുദ്ധ്യം ഇതാണ് ആധുനിക ഭരണകൂട യുക്തിയുടെ അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു വൈരുദ്ധ്യമായിട്ട് പലരും പിന്നീട് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു നിങ്ങൾ സ്വതന്ത്ര വ്യക്തിയാകാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ സാമൂഹികതയുടെ വിപരീത തലത്തിലെത്തും സാമൂഹികതയെ ഉയർത്തി പിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അത് പലപ്പോഴും സ്വാതന്ത്ര്യ ബോധത്തിന് എതിരായിരിക്കും ഇതാണ് ലിബറൽ ഡെമോക്രസിയുടെയോ ലിബറൽ മുതലാളിത്വത്തിന്റെയോ വഴിയായിട്ടും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് ആക്സിഡന്റുകളായിട്ടും രണ്ടായി പിരിഞ്ഞത് എന്നൊക്കെ പലരും ഇക്കാര്യത്തെ വിശദീകരിക്കാം അംബേദ്കർ ഈ പോർ ഇഷ്യൂ വിളിച്ചെന്ന് തോന്നുന്നു തൊട്ടതിന് ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു കാര്യം അതുകൊണ്ട് ഈ സ്വാതന്ത്ര്യവും സമത്വവും നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ അത് രണ്ടും സാഹോദര്യം എന്ന അടിസ്ഥാന മൂല്യത്തിൽ പേരിൽ അതാണ് പിന്നീട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് without fraternity liberty and equality could not become a natural process ഒരു സ്വാഭാവിക പ്രക്രിയയായിട്ട് സമത്വം സ്വാതന്ത്ര്യവും നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ അത് സാഹോദര്യത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായിരിക്കണം പിന്നെ അദ്ദേഹം പറയുന്ന കാര്യം without fraternity liberty would destroy equality സാഹോദര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം സമത്വത്തെ തകർക്കും and equality would destroy liberty സമത്വം സാഹോദര്യം സ്വാതന്ത്ര്യത്തെയും If in a democracy liberty does not destroy equality and equality does not destroy liberty, it is because the basic of both is fraternity. One Janadhi Vrindhya is Swadhandra Samathotta Thakartha Mirja, Samathotta Swadhandra Thakartha Mirja, Yengil Adhita Vistana Kairanam, Rendinvay, Adivay, Sahodhya Vyatriyana. So, fraternity is the core of the, sorry, is therefore the root of the democracy. Janadhyatya Thinga Vyatriya Sahodhya. This is what we are teaching. If you are interested in the Bhagavad Gita, I am interested in the Bhagavad Gita. I am interested in the Bhagavad Gita. This is the Sahodhya Thinga Vyatriya Sahodhya. A political category of Manusra Akkanu, Aadhuniya Janadhyatya Thinga Adhivere, അതിലൂടെയാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് എന്ന് സ്ഥാപിക്കാനുള്ള പിന്നീട് അദ്ദേഹം മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഭരണഘടനയെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തതിനേക്കാൾ വളരെ കൂടുതൽ അദ്ദേഹം ഭരണഘടനാ അസംബ്ലിക്ക് ശേഷം നിയമമന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ രാജിവെച്ചതിന് ശേഷം ഈ പ്രശ്നത്തിന് വീണ്ടും അദ്ദേഹം വലിയ തോതിൽ എൻഡി ചെയ്യുന്നു അദ്ദേഹം അല്പം വേണ്ടി പറയാം ഇവിടെ അദ്ദേഹം ഡെമോക്രസിയെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കണം ഡെമോക്രസി ഇസ് നോട്ട് നിയർ ബി എ ഫോം ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് ഇതൊരു ഭരണകൂട രൂപം അല്ല ഇറ്റ് ഈസ് primarily a form of associated being pradhamikamai adu or sahajeevita namma janadhyatya thinga nanu manasai janadhyatya bhuri vacha ottu cheyittu oru government thanadhu nerpaadalla primarily a form of associated being sahajeevita it is essentially a, an attitude of respect and reverence towards fellow men matthu manasaru സഹജീവികളോടുള്ള എന്താണ് ആദരവിന്റെയും അവരോടുള്ള പരിഗണനയുടെയും പേരാണ് ഒരുപക്ഷെ ഈ ജനാധിപത്യത്തെ കുറിച്ച് മലയാളിയുടെ ആദ്യം അംബേദ്കർ പോലെ എഴുപത് വരുന്ന മുമ്പ് പറഞ്ഞതാണ് ധനയുടെ ഉപകരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അവനവൻ ആത്മസുഖത്തിനായിരിക്കുന്നത് അവരന്റെ ഗുണത്തിനായി വരണം എന്നത് ഒരു അധ്യാത്മ ദർശനമല്ല ഒരു ജനാധിപത്യ തത്വം നിർഭാഗ്യവശാൽ നമുക്ക് സംഭവിച്ച ഒരു വലിയ തയ്യാർ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സാഹോദര്യം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആശയത്തെ നമ്മൾ എന്തോ ഒരു ആലങ്കാരിക മുഖ്യമാണ് എന്ന് കേൾക്കുക കഴിയും അതൊരു സോഷ്യൽ പൊളിറ്റിക്കൽ കാറ്റഗറി ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഏതാണ്ട് പൂർണ്ണമായിട്ട് പരാജയപ്പെടുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വീട്ടിലുള്ള ആളോട് കാണിക്കുന്ന സ്നേഹം ബന്ധുക്കളോട് കാണിക്കുന്ന സ്നേഹം അല്ലെങ്കിൽ സമാനരായ ചിലരെ പരിഗണിക്കാനുള്ള നിങ്ങളുടെ ആഭ്യന്തര സന്നദ്ധത ഇതൊക്കെയാണ് സാഹോദര്യം അതല്ലാതെ ഇതൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ കാറ്റഗറിയിലായി ഒരു പൊളിറ്റിക്ക് അകത്ത് പ്രവർത്തിക്കേണ്ട ഒരു മൂല്യമാണ് എന്ന സാഹോദര്യത്തെ നമ്മൾ മുഴുവൻ കാണുന്നില്ല ഈ സാഹോദര്യത്തിൽ മാത്രമേ ജനാധിപത്യം നിലനിൽക്കൂ എന്ന കാര്യമാണ് അംബേദ്കർ പറയാൻ ശ്രമിച്ചത് എന്തുകൊണ്ട് ഈ ലിബർട്ടി ഇക്വാലിറ്റി 
ഇക്വാലിറ്റി എന്നിവയിൽ അത് യൂണിഫീനിയറല്ല അവ ഒന്നിൽ നിങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞാൽ മറ്റൊന്നിനെതിരായി തീരാനുള്ള സാധ്യത ഉള്ളടങ്ങിയ മൂല്യങ്ങൾ അത് നിബന്ധിക്കുന്നത് അതാ പ്രശ്നം ഒന്നിന് നിങ്ങൾ അമിതമായ ഉന്നൽ നൽകിയാൽ ലിബർട്ടിക്ക് അമിതമായ ഉന്നൽ വന്നാൽ അത് സമത്വത്തിനെതിരാവും സമത്വത്തിന് അമിതമായ ഉന്നൽ വന്നാൽ അത് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനെതിരാവും ഈ വൈവിധ്യം പരിഹരിക്കാനുള്ള സാധ്യത അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ഒരു രാഷ്ട്രീയ തത്വത്തിലല്ല ഒരു ധാർമ്മിക തത്വത്തിലാണ് ആ ധാർമ്മിക തത്വത്തിന്റെ പേരാണ് നമുക്ക് പ്രചരിച്ച് പറയുന്നത് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ആൻ എത്തിക്കോ പൊളിറ്റിക്കൽ കാറ്റഗറി ഒരു നൈതിക രാഷ്ട്രീയ സങ്കല്പമാണ് അല്ലാതെ ഒരു ഭരണഘടനാ സങ്കല്പമാണ് ഒരു നിയമ സങ്കല്പമാണ് ഈ നൈതിക രാഷ്ട്രീയ സങ്കല്പത്തെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഭരണഘടനാ ബോധത്തിലേക്ക് സന്നിവേശിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഇപ്പൊ എന്ത് സംഭവിച്ചു വെച്ചാൽ നമ്മളല്ലാത്തവരെല്ലാം ശത്രുക്കളാണെന്ന് കരുതാൻ ഒരു മടിയുമില്ലാത്ത കോടിക്കണക്കിന് മനുഷ്യരിക്കാൻ ഒരു ഭരണഘടനാ സംവിധാനം എന്നതിന് കേരളത്തിൽ നമ്മൾ പരാജയപ്പെടുത്തുന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു തെളിവാണ് എന്ന് പറയുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പൊളിറ്റിക്കൽ പ്രോസസ്സിന്റെ കേന്ദ്രമായിരിക്കും നിങ്ങൾ സെൽഫിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് സെൽഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അവരല്ല അവരല്ല എന്നതാണ് അവരാകണം എന്നാണ് ഡെമോക്രസി അതുകൊണ്ടാണ് ഭൂരിപക്ഷം ഇത് നടപ്പാകുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോഴും അത് ഡെമോക്രാറ്റിക് അല്ല എന്ന് പറയേണ്ടി വരും ഞാൻ എല്ലാ വിഷയം കൂടി സ്വീകരിച്ചത് അവസാനിപ്പിക്കാം അത് അംബേദ്കറ് ഈ പ്രചേണിറ്റി എന്ന ആശയത്തെ അതിന്റെ അടുത്ത പടി പടിയിലേക്ക് വികസിപ്പിച്ച ഒരു ഘട്ടമാണ് അംബേദ്കർ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ നാൽപ്പത്തി ആറ് മുതല് പാർട്ടി കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാനായി പ്രവർത്തിച്ചു പോളിസ്റ്റിക് അസംബ്ലി ഭരണഘടന അംഗീകരിച്ചു ആദ്യത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം നിലവിൽ വന്ന മന്ത്രിസഭയിൽ അദ്ദേഹം നിയമകാര്യ മന്ത്രിയായി ഹിന്ദു ബോർഡ് വിജയ സ്ഥിതിയുള്ള തർക്കത്തെ തുടർന്ന് അദ്ദേഹം ഭരണകാര്യ മന്ത്രി സ്ഥാപനം നൽകിയിരിച്ചു അൻപത്തി മൂന്നോട് അദ്ദേഹം മന്ത്രിസഭയിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരികയാണ് പിന്നീട് അദ്ദേഹം വളരെ കൂടുതൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിലെ പല വളവുകൾ പിന്നിട്ട ഒരു ജീവിതമാണ് അംബേദ്കറുടെ തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറിലാണ് അംബേദ്കർ കോൺഗ്രസ് സർവകലാശാലയിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഈ ഇന്ത്യയിലെ ജാതിവ്യവസ്ഥയുടെ ഉത്ഭവത്തെ കുറിച്ചുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതിപ്രൗഢമായ പ്രബന്ധം അദ്ദേഹത്തിന്റെ തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറിലാണ് അംബേദ്കറുടെ വായനയെ കുറിച്ചിട്ട് കോൺഗ്രസ് സർവകലാശാലയിൽ ഒരു ചരിത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ദിവസം പതിനാറ് മണിക്കൂർ വായിക്കുകയായിരുന്നു അംബേദ്കർ അനുസരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏതോ ഒരു അനുസ്മരണത്തിലെ കോൺഗ്രസ് സർവകലാശാലയിലെ പതിനാറ് മണിക്കൂറുകൾ വിഹിനി സെഷൻ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് മുമ്പ് ഒരു പതിനാറ് മണിക്കൂർ ആ ദിവസം വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് വെറുതെ ഉണ്ടായതല്ല ഈ കാണുന്ന പ്രശ്നം ഞാൻ ഓർക്കാൻ കൂടിയാണ് നല്ലത് പറയാനും അങ്ങനെ പതിനാറിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രബന്ധം മുതല് അദ്ദേഹം പല പടവുകൾ ഇരുപതുകളിൽ അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിൽ തിരിച്ചു വന്നു ഇരുപതുകളിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖ്യ സമന്വയങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നത് പോലെ മഹത് സത്യാഗ്രഹം മനസ്മൃതി പത്തിക്കൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് മുപ്പതുകളിലാണ് അദ്ദേഹം ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ലേബർ പാർട്ടി ഉണ്ടാക്കിയത് ട്രേഡ് യൂണിയൻ മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടാക്കുകയും ഇന്ത്യയിലെ സോഷ്യലിസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ട്രേഡ് യൂണിയനുകളുമായിട്ട് ഐക്യപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ബോംബെയിലെ പണിമുടക്കിന്റെ നേതൃ സ്ഥാനത്തൊക്കെ അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് മുപ്പതുകളിലാണ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ലേബർ പാർട്ടി തിരിച്ചു വിട്ടിട്ടാണ് പിന്നെ അദ്ദേഹം എസ് സി എസ് ടി പ്രവേശനം ഉണ്ടാക്കുന്നത് നാൽപ്പതുകളിൽ അത് പുതുതായിട്ട് ഈ പ്രാതിനിധ്യാവകാശം എഴുതുന്നു പറയുന്ന സമയത്താണ് എസ് സി ആർ പ്രാതിനിധ്യത്തിന്റെ സവിശേഷ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് അദ്ദേഹം എസ് സി ഫെഡറേഷനിലേക്ക് പോകുന്നത് അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം മൈസൂറി കൗൺസിലിലെ അംഗമായി ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റിനോട് ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നു പിന്നെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൺ അസംബ്ലിയിലെ പാർട്ടി കമ്മിറ്റി ചെയർമാനായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു നിയമകാര്യ മന്ത്രിയാകുന്നു അവസാനത്തെ പടവ് എന്ന നിലയ്ക്കാണ് അദ്ദേഹം മണിപ്പൂർക്ക് മൂന്നാകുമ്പോഴേക്കും അദ്ദേഹം ബുദ്ധമത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഐക്യ ഗൗരവം നിറഞ്ഞ ആലോചനയിലേക്ക് മടങ്ങി വരികയും അൻപത്തി ആറിൽ മരിക്കുന്നത് കുറച്ച് കാലം മുമ്പ് ഏതാനും രണ്ടു മൂന്ന് ആഴ്ച മുമ്പ് ബുദ്ധമതത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് അന്യായികളോടൊപ്പം പരിവർത്തനം കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും അല്ലാതെ ഞാൻ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചരിത്രത്തിൽ ഇടപെടുന്ന മനുഷ്യർക്ക് ഇങ്ങനെ വലിയ പരിവർത്തനങ്ങൾ നിയന്ത്രണമായിട്ട് അല്ലാതെ അവരല്ല നിന്നെടുത്തുനിന്ന ആളുകളല്ല നിന്നെടുത്തുനിന്ന ആളുകൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊന്നും ചെയ്യാത്ത ആളുകളാണ് അവർക്കായി പ്രവർത്തന മറ്റേ അഭിപ്രായം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ മറിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന മനുഷ്യർക്ക് തങ്ങളുടെ അഭിപ്രായത്ത
അതിന്റെ അർത്ഥം മതത്തെ അദ്ദേഹം നടപടി കൊണ്ടുപോകുന്നുമല്ല മറിച്ച് മതം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നത് മാത്രമല്ല ഇതിനിടയിൽ സംഭവിച്ച ഒരു തലയിൽ നടിയിലാണെങ്കിൽ ആലോചിക്കാവുന്നത് തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതുകളിൽ ഗാന്ധി പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പൊളിറ്റിക്സ് വിതൌട്ട് ബിലീവ് ഇയർ ഇസ് ഇമ്മോറൽ എന്നാണ് ഇരുപതിലുള്ള മുപ്പത് മുപ്പത്തി രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ മതമില്ലാത്ത രാഷ്ട്രീയ അഹാർത്ഥ്യമാണ് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിന് ശേഷം നാൽപ്പത് മുതൽ പുള്ളി പറയുന്ന ഒരു കാര്യം റിലീജിയൻ ഇസ് യുവർലി എ പ്രൈവറ്റ് മാറ്റർ ഇറ്റ് ഹാസ് നത്തിങ് ടു ഡൂ ഇൻ ദ പൊളിറ്റിക്സ് നാൽപ്പത്തി ആറ് ആഗസ്റ്റില് സെപ്റ്റംബറിലെ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ പുരോഹിതനുമായിട്ട് നടത്തിയ സംഭാഷണത്തിൽ ഗാന്ധി പറയുന്നത് ഒറ്റ ദിവസത്തേക്ക് ഞാൻ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ പരമാധികാരിയായ മതത്തെ ഈ രാഷ്ട്രീയത്തെയും സമ്പൂർണമായി സാങ്കേതികമായ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ കാറ്റഗറി എന്നതിൽ നിന്ന് ഒരു ധാർമ്മിക പ്രമാണം എന്ന നിലയിലേക്ക് വികസിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ വായിക്കാം അദ്ദേഹം ഒരിടത്ത് പറയുന്നു മൈ സോഷ്യൽ ഫിലോസഫി മേ ബി സെറ്റ് ടു ബി എൻഷ്രൈൻഡ് ഇൻ ത്രീ വേർഡ്സ് എന്റെ സാമൂഹ്യ ദർശനം മൂന്ന് വാക്കിൽ സംഗ്രഹിക്കാം പക്ഷെ ആരും കരുതരുത് ഞാൻ ഇത് ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷനിൽ നിന്ന് കടമെടുത്തതാണ് എന്നാരും കരുതരുത് ഐ ഹാവ് നോട്ട് മൈ ഫിലോസഫി ഹാസ് റൂൾസ് ഇൻ റിലീജിയൻ ആൻഡ് നോട്ട് ഇൻ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് എന്റെ ദർശനത്തിന്റെ പേര് മതത്തിലാണ് രാഷ്ട്രമീമാംസയിലല്ല ഐ ഹാവ് ഡിറൈവ് ഫ്രം ഫ്രം ദ ടീച്ചിങ്സ് ഓഫ് മൈ മാസ്റ്റർ ദ ബുദ്ധ ഞാൻ ഈ തത്വങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത് എന്റെ നാഥനിൽ നിന്നാണ് ബുദ്ധനിൽ നിന്നാണ് ഇതൊരു സവിശേഷമായ മാറ്റമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് എന്ന ആശയത്തെ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ റൂട്ട് വേടായിട്ട് കാണുകയും ആ പ്രത്യേകിച്ചിയെ താൻ കണ്ടെടുക്കുന്നത് പഞ്ച് വിപ്ലവത്തിനുള്ളിൽ നിന്നല്ല ഇന്ത്യയുടെ പഴയ ഒരു ചരിത്ര സന്ദർഭത്തിൽ നിന്നാണ് എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യും തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറിൽ മരണത്തിന് അല്പം മുമ്പ് അംബേദ്കർ എഴുതിയ ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് ബുദ്ധ ആൻഡ് ഹിസ് ധർമ്മ എന്ന ഗ്രന്ഥം അതിൽ അദ്ദേഹം പ്രത്യേകിച്ച് എന്ന ആശയത്തെ വികസിപ്പിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് What sustains equality and liberty is philosophy. Swadhanthirathayam samathutthayam nalanurthunnadu sahajeevita bodhama. Philosophy. Sahabhava. Yani nilu. Yenna fellow feeling anandhi kaisthana. What the French Revolution brought to the French. Adhani anandhi. French Revolution. Fraternity in the nature. Pinnid adhiyam parayinnadu. The word fraternity is not an adhikya. Pachay sahabhuti kiranma vaakkiri. സാർവത്രികമായ സഹജീവിതം അത് ഉൾക്കൊള്ളുന്നു അവസാനം അംബേദ്കറിൽ സാധാരണ കാണാത്ത ഒരു ഒരു പോയിറ്റിക്കായ ഭാഷയിലൊക്കെ എഴുതുന്നു ഇസ് നോട്ട് സച്ച് മൈ ത്രീ നെസസറി വാട്ട് ഹെൽസ് ക്യാൻ ഗീവ് ടു ഓൾ ലിവിംഗ് ബീങ്സ് ദ സെയിം ഹാപ്പിനെസ് വിച്ച് വൺ സിക്സ് ഫോർ വൺ സെവൻ ടു കീപ് ദ മൈൻഡ് ഇമ്പാർഷ്യൽ ഓപ്പൺ ടു ആർ വിത്ത് അഫക്ഷൻ ഫോർ എവറി വൺ ആൻഡ് ഹേറ്റഡ് ഫോർ മാൻ ഗംഭീരായ ഒരു വാക്യം മറ്റെന്തിനാണ് ഈ മൈത്രിക്കല്ലാതെ മറ്റെന്തിനാണ് Give to all living beings the same happiness which one seeks for oneself. Varyal soyam abhirishikin anandam. Ella jandhi jalanartha nalga. E maitri kyalada maitri kyalada maitri kyalada maitri kyalada. To keep the mind impartial. Manasina vipariya dali kyalada suchi kyan. Maitri kyalada maitri kyalada. Open to all. Ella kyalada tarasola dali kyan. With affection for everyone and hatred for man. സർവരോടും സ്നേഹാതുരമായിരിക്കാൻ ഒന്നിനോടും വെറുപ്പില്ലാതെ ഈ മൈത്രിക്കാരനാണ് 
കാരണം മനുഷ്യർക്കിടയിൽ വിഭജനത്തെ സഹസ്രാബ്ദങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉറപ്പിച്ചെടുത്ത ഒരു ജാതി ബന്ധങ്ങളുടെയും സഘനീകൃതമായ അസമത്വത്തിന്റെയും ചരിത്രത്തിനെതിരെ സാഹോദര്യം എന്ന ഭാവശക്തി അതിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ മൈത്രി എന്ന സർവഭൂതാത്മകമായ ഒരു ഭാവബന്ധം കൊണ്ട് മനുഷ്യരെ കൂട്ടിയണക്കുന്ന ഒന്നായിട്ട് നമ്മുടെ പുതിയ സമൂഹം മാറണം എന്ന ലക്ഷ്യമാണ് ഈ സാഹോദര്യ ഭാവനയിൽ ഈ സാഹോദര്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള ആശയം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖത്തെ കുറിച്ചുണ്ടായ ഒരു ഡോക്യുമെന്റിലും നമ്മൾ കാണുന്നില്ല അത് സിംഗപ്പൂരിസിയുടെ ഡോക്യുമെന്റിൽ ഇല്ല ഇരുപത്തിയേഴിലെ നെഹ്റു ഡോക്യുമെന്റിൽ ഇല്ല കണ്ണൻ റോയിയുടെ കരുതിയില്ല സ്വരാജി നിധി ഇല്ല ബി എൻ റാവു ഉണ്ടാക്കിയ കരട് ആമുഖത്തിൽ ഇല്ല ഒരു സ്ഥലത്തും ഇല്ല അതാകെയുള്ളത് ചെറിയൊരു കാര്യം കാരണം ഈ സാഹോദര്യം എന്നതിന് ഒരു സെൻട്രൽ പൊളിറ്റിക്കൽ കാറ്റഗറിയായി ഇന്ത്യൻ ഭരണകൂടത്തിലേക്കും ഇന്ത്യൻ സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിലേക്കും സന്നിവേശിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ജനാധിപത്യത്തെ ഒരു ധാർമ്മിക ബോധമാക്കി ഒരു സമൂഹത്തിൽ ഉറപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ജനാധിപത്യം ഈ ധാർമ്മിക ബോധമായ ജനാധിപത്യം മാറുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് നാൽപ്പത്തിയെട്ട് നവംബർ നാലാം തീയതി കരട് അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനായി മാനേജ് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങി അദ്ദേഹം അതിനൊന്നും പറയുന്നില്ല പക്ഷെ അൻപത്തി ആറാകുമ്പോഴേക്കും എട്ട് കൊല്ലം കൊണ്ട് സംഘടനാ ഭാവനയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മൊറാലിറ്റി എന്നതിനെ മൈത്രി എന്ന വിപുലമായ ഒരു സങ്കല്പത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചത് ഇങ്ങനെ മനുഷ്യർക്കിടയിൽ ശത്രുക്കളുടെ ലോകം മാത്രമല്ല പാരസ്പര്യത്തിന്റെ സാഹോദര്യത്തിന്റെ പങ്കുവെപ്പിലൂടെ ഒരു തലമുണ്ട് രക്ത സാക്ഷിത്വം ജനിക്കുന്നത് മറ്റൊരാൾക്ക് വേണ്ടി സ്വയം മരിക്കാനുള്ള മനുഷ്യന്റെ പരിത്യാഗത്തിന്റെ ശേഷി ഉണ്ടാകും അല്ലെ ഈ ലോകത്തെവിടെയും എങ്കിലും ഒരു അനീതി നടക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ തന്നോട് പ്രതികരിക്കണമെന്ന് തോന്നുന്നത് ഈ പരിത്യാഗ ഫലമുള്ളത് എങ്ങും മനുഷ്യന് ശങ്കര കയ്യിൽ അങ്ങനെ കഴിവുകൾ മുമ്പിയിടുന്നു എന്ന് നമ്മുടെ വലിയൊരു കഴിവ് പറയും അതൊരു പരിത്യാഗ ഫലമുണ്ടാകും എങ്ങോ അത്തരം അവിടെ പ്രഹരം വീഴുവത് എന്റെ പുറത്താവുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ മനുഷ്യരിൽ സഹജമായിട്ടുള്ള പരിത്യാഗത്തിന്റെ ബലത്തെ കാണാതെ മനുഷ്യരിലുള്ള സ്വാർത്ഥത മാത്രം കാണുകയും ഈ സ്വാർത്ഥത മാത്രം മുൻനിർത്തി ഒരു ഭരണകൂടത്തെ ഭാവന ചെയ്യുകയും ചെയ്ത ഓക്സിജൻ സ്റ്റേറ്റ് സങ്കല്പം അടിസ്ഥാനപരമായി സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധമാണ് എന്നതായിരുന്നു ഗാന്ധി അല്ലാതെ ഗാന്ധി ആധുനിക ഭരണകൂടത്തെ എടുക്കുന്നത് പുള്ളി ഒരു പഴയ യാഥാസ്ഥിതികനാണ് എന്നുള്ള നമ്മുടെ എളുപ്പ വഴിയുണ്ടെന്നും മനസ്സിലാക്കിയാൽ പോരാ ഈ അടിസ്ഥാന പ്രോബ്ലം ഈ പ്രോബ്ലത്തെയാണ് അംബേദ്കർ മറ്റൊരു നിലയിൽ ചെന്ന് തൊട്ട് പ്രറ്റേണിറ്റി എന്നതിന് ഈ വൈദ്യത്തിനുള്ള പരിഹാരമായിട്ടും ആ പ്രറ്റേണിറ്റിയെ തന്നെ മൈത്രി എന്ന വിപുല മൂല്യമായിട്ടും വികസിപ്പിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു അന്തിമമായിട്ട് നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ ജനാധിപത്യപരമായി നിലനിർത്തണമെങ്കിൽ ജനാധിപത്യത്തെ ഒരാഴമുള്ള ധാർമ്മിക ബോധ്യമായി പ്രവർത്തിപ്പിക്കണം ആ ധാർമ്മിക ബോധത്തിന്റെ ആധാരമാണ് സാഹോദര്യം എന്ന ആശയം അവസാനമായിട്ട് സാഹോദര്യം എന്ന ഈ ആശയം നമ്മുടെ ഭരണഘടന പറയുന്നതിന് മുമ്പ് എഴുപത് കൊല്ലം മുമ്പ് മലയാളത്തിൽ ഒരാളുകൾ ഇത് പറയുന്നുണ്ട് ജാതി ഭേദം മതപ്രവേശം വാഴുന്ന മാതൃക ഈ സ്വതലത്വേനയുള്ള വാഴ്ച ഒരു നൈതിക ജീവിതത്തിന് ഒരു ധാർമ്മിക ജീവിതത്തിന് ജനാധിപത്യപരമായ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിന് അടിപ്പട ഒരുക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്നതുകൂടിയാണ് നരേന്ദ്രമോദിയുടെ വായിക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട